പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കെപ്പാസിറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാട്ട് ഈസ് മിൻ ബൈ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു എ പോയിന്റ് അതായത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ പോയിൻ്റിലേക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മുടെ എത്ര വർക്ക് ചെയ്യണോ ആ വർക്കാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു മൈനസ് ക്യു എന്നാണ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് പി എടുത്താൽ ഈ പിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിയിലേക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ എവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരണം ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ ആ വർക്കാണ് എന്തായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻ്റ് എടുക്കുന്നു ഒരു പോയിൻ്റ് എയും ഒരു പോയിൻ്റ് ബിയും ഈ എയും ബി നമ്മളെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത പോയിൻ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ എത്ര വർക്ക് ചെയ്യണോ ആ വർക്കാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് സീറോ ഇൻഫിനിറ്റിയിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എപ്പോഴും എത്ര ആയിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇതിലെ യൂണിറ്റ് എന്താ വരുന്നത് വർക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ജൂളാണ് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളുമ്പാണ് അപ്പോൾ ജൂൾ പെർ കൂളുമ്പ് അത് നമുക്ക് വിളിക്കാം വോൾട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം ഇതെന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വർക്ക് അതായത് വർക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ദ വർക്ക് അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ വർക്ക് ആണെങ്കിൽ വർക്ക് സ്കലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സ്കലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നൗ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു എ പോയിന്റ് ചാർജ് ഒരു പോയിന്റ് ചാർജിന് ഫലമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഫോർ ദീസ് വി ക്യാൻ കൺസിഡർ എ ചാർജ് ക്യൂ ഒരു ചാർജ് ക്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഈ ക്യൂ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റി നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇൻഫിനിറ്റി യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇടയിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുക പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ എവേ ഫ്രം ക്യൂ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് പിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ സ്മോൾ displacement dr or dx in between the motion at a point em at a distance x away from the point charge appo ee point charge nu x away aayittu em nanna point undu aa point ulla electric field etra irikkum electric field at a point is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ആയിട്ട് ഈ എം ആണെങ്കിൽ എന്താ ക്യു ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യൂ മുതൽ എം ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പറഞ്ഞത് വർക്ക് ബൈ ചാർജ് ഡബ്ല്യൂ ബൈ ക്യൂ വാട്ട് ഈസ് എ വർക്ക് ഹിയർ വർക്ക് ഡൺ എ വാരിയബിൾ ഫോഴ്സ് ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി എക്സ് എന്ന് പഠിച്ചത് അതേ ഒരു ഇവിടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഒരു പോയിൻറ്റ് പി അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ആർ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ ഇ ഡോട്ട് സോറി എഫ് ഡോട്ട് ഓക്കെ എഫ് ഡോട്ട് ഡി എക്സ് ബൈ എന്താണ് ക്യു വാട്ട് ഈസ് എഫ് ബൈ ക്യു എഫ് ബൈ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എഫ് ബൈ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ആ
that is minus integral infinity to r e dot dx e dx cos theta but theta is the angle between electric field and dx so this is what the electric field i'm going to come electric field okay q on angle electric field is away from positive charge then electric field direction <coughs> okay about dx in direction of number one to another one on infinity now under another by infinity one to another dx in direction in a but a emdx man on a parallel e is parallel to dx e parallel to dx on angle what is the angle between e and the dx in the dx in a angle theta is equal to zero theta zero on angle cos zero is equal to one I'm going to equation that tomorrow that is equal to minus integral infinity to r e dx what is value of e e is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by x square l at the point e m adukkunna samayath but now let's substitute here alamu kandha kittu nadu sadhichu nokku but now okay that is v is equal to value substitute you know and the value minus integral infinity to r he understand the 1 by 4 pi epsilon 0 x q by x square into dx you would know 1 by 4 pi epsilon 0 q per total minus for the integral infinity to r 1 by x square and it down 1 by x square and x raised to minus 2 dx integral x raised to n dx is equal to number but it's a day x raised to n plus 1 by n plus 1 of equation like with an angle n in the start the minus 2 under the among any angle minus kq into x raised to x raised to minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1 what is minus 2 plus 1 minus 1 upper so minus kq into x raised to minus 1 by minus 1 minus minus and get you x raised to minus 1 and all 1 by x on a law but I'm okay with them kq by x ever the mother level of Ariana infinity model are already on a for limit to all the all infinity to our work on a deal in an area them infinity to our work on a good deal come to the v is equal to kq into 1 by x infinity to our limit to look on no that is kq into 1 by upper limit r minus 1 by lower limit infinity what is value of 1 by infinity 1 by infinity is equal to 0 only i'm going to add angle and that mari v is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by r this is the electric potential due to a point charge but sadhik and the carrier what a point charge the can angle our point charge the electric field and i don't know electric field 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square i don't know if a potential has some other one by four pi epsilon zero q by r up here that we can look here it is found that v is proportional to one by r while electric field is proportional to one by r square up either number shed key force will some other one by four pi epsilon zero q1 q2 by r square i don't know how the field has some other one by four pi epsilon zero q by x square q must have put a q by x square right to marry if i know one by four pi epsilon electric potential as some other one by four pi epsilon zero q by r here v is proportional one by r and also it is found that electric field is a vector quantity so in that case the sign plus and minus of the sign of the charge indicates only हारे मात्रा डे पर पर्सन के डायरेक्शन में मात्रा मान अब यह द पॉजिटिव चार्ज आने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस एवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस ट्वेल्थ्स नेगेटिव चार्ज वाइल इन द केस ऑफ ए पोटेंशियल इट इस ए स्केलर क्वांटिटी अब इधर स्केलर क्वांटि� even negative significance of the potential due to negative is also negative with a negative charge of the angle other potential men then a yana negative honor okay we know that it's even more potential at infinity is equal to zero
and also electric potential v is proportional electric potential v is proportional to 1 by r appo nammal oru graph varikkanengil onnu sridhichu nokku potential v is proportional to 1 by r anengil idinu graph engena varya idu rectangular hyperbola aanu eppo y is proportional to 1 by x inde graph anengil idu rectangular hyperbola aanu ivide x kooduna samayathu y ide value ingane koranju varunu अद समय इलेक्ट्रिक फील्ड आने ईस् प्रपोर्षण टू वन बै आर् स्क्वयर इवे स्क्वयर डिक्रीस स्क्वयर डिक्रीस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीस ओके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड अल फास्ट डिक्रीस ओके इन का पोटल ड्यू टू डो ए डो डो सिस्टम ऑफ Two equal and opposite charges separated by a small distance. अपर so, small distance separation हो चुकी है ना equal and opposite charge. अत आये हुए इन्द्र electric dipole. ये dipole का फलामा इट प्रोड्यूस ये ना electric potential हम अंडर बिटी करो. अपर ये दंगल एक point डिट के आने के लिए ये point P डिट के आने के लिए आ point P ले electric potential का अंडर बिटी करो. इंगने का अंडर बिटी क्या हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 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 Minus Q by R2. Yendu vanda potential due to negative charge is negative. Negative charge in a potential prime negative I rikyum. Okay. Pagane anangil. Sadi chow. Yodha mongu total potential V is equal to mongu ilkaam. V1 plus V2. Yodha mongu substitute idhaal. KQ common ana. KQ no porathar thal. KQ into 1 by R1 minus 1 by R2. ओके इवे वण बै आर् वण माइनस वण बै आर् टू ई आर् वणिटे आर् टू वालू सब्स्यूट नमुक आंसर कटी इन वे क्यू इंटु क्रॉस मल्टिप्ले वण इंटू आर् टू आर् टू माइनस वण इंटू आर् वण आर् वण बै आर् वण आर् टू इन आर् वणिटे आर् टू वालू कमक कलक्ट्रिक पोटल इक्वेशन क अब आदमी नमुक नोक या वालू कैंडा वेट जस्ट ए पेरपनिकुला वरचु सपोस् वि हाव टू कंसीडर इफ द डो ए वेरी षोट डो वाले चेरिया डोलाइंट पी यु अद वि वेरी क्लोसल अगर आई आंगि तीट आने दिश आंगि आलसो तीट इत तीट इत तीट आने नमुक ट्रयांगिड़े ई ट्रयांगि एंत कंपिड़ा पेटूंत एम को अब ई ट्रयांगि अब ट्रयांगि ए पी एम फ्रम ट्रयांगि ए पी एम एंत कंपिड़ा ई अड्जस्ट सैड कंपिड़ा वे तीट ईक्वल टू अड्जस्ट सैड ए एम बै हईपोटी सारा ई डो पगुति लें टोटल लेंत टू ए आगुति लेंत ए आमुक ए एम ईक्वल टू ए कोस्तीट इन षोट्ड डो आवे या पेरपनिकुले वरचलो अद इंटर ओ एल अब एम अब ईंट ओल पी ले डिस्टनस पी ले डिस्टनस रूमेंवल अब इतना इवे वर ई डिस्टनसुमेंट नमुक आरा अब अगर आर् टू ईक्वल टू एंत आर् प्लस एम एम एस्तीट ओके अब नमुक कटी आर् टू ईक्वल टू आर् प्लस ए कोस्तीट सीमिलरलि इवे वर के श्रद्धि नोक इवे एन एवं नोकिया इवे नमुक आर् वण ईक्वल टू आर् माइनस ए कोस्तीट नमु कू ईक्वल आर् प्लस ए कोस्तीट आर् वण ईक्वल टू आर् माइनस ए कोस्तीट ई वालू नम्बर इक्वेशन सब्स्यूट नोकिया वण बै फोर पै एफलो सीरों क्यू इंटू आर् टू ए आर् प्लस ए कोस्तीट 
minus R, R minus A cos theta by and R plus A cos theta into R minus A cos theta. You will look at A plus R minus R away. Minus into minus plus a cos theta plus a cos theta 2a cos theta. But k 2 1 by 4 pi epsilon 0 q into 2a cos theta by a plus b into a minus b r square minus a square cos square theta. But q into 2a is equal to p. Apo q into 2a and start p over the v is equal to. 1 by 4 pi epsilon 0. Q and the star at the end of the year. Q and the star Q into 2 and the star P would do P by R square minus A square cos square theta. Okay. Up you would have an angle shorted dipole on a law, shorted dipole on the summit for a shorted dipole. Shorted dipole on the summit in the condition. Shorted dipole on angle R is very very greater than A. So, a square cos square theta can be neglected. That is what I am V is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 p by r square. Remember, the electric field is 1 by 4 pi epsilon 0 p by r cube or 2 p by r cube by the axis on equatorial line. Loom. Our electric field on the electric field due to a short dipole is proportional to 1 by r cube. By the electric potential angle, electric potential due to a point of charge is directly proportional, inversely proportional to square of the distance, not cube of the distance. Are matra depending on the low square of the distance, the matra depending on the low. Okay. Potential duty, pond charge, and the other one is potential duty, dipole. In this special case, in a special case, we have to do this. P is equal to Q into 2A is equal to P. We have to do this. We have to do this. We have to do this. P cos theta. We have to do this. We have to do this. This is a special case. One okay. First one, potential and axial line. Okay, axis is an angle. This is number dipole. This minus q. This is plus q. This is an axis is an point. Axis is an angle. What is this angle theta? Theta is equal to zero. Theta is equal to zero. Theta is zero. Theta is zero. Cos zero is equal to one. Cos 0 is 1 angle, 1 by 4 pi epsilon 0, P by R square. Electric field is the axis is 1 by 4 pi epsilon 0, 2 P by R cube. This is the shorter dipole. Any, we have potential on the equatorial line. Equatorial line is angle, but a minus Q plus Q. Nokia, you have equatorial line is angle, what is the angle? Angle theta is equal to 90. Theta 90 is angle. Cost and the value is zero on a electric potential on the equatorial line is equal to zero. Okay, about equatorial line, about Ningle E line do the electric potential calculate the angle, you have zero egg of a central metro than the ericum, zero ericum. There is some of the field iron angular, central field maxima iron. The potential on some of the central potential three on a zero on a electric potential on the equatorial line is 0 on the axis 1 by 4 pi epsilon 0 p by r square okay what the topic like one in a mother guy you will be charged a little no clay or about a charge you will end up or about a charge you will end up in a potential and then do it again on the lady gun charge in the angle total potential is the sum of the individual potential Rather, you would have a charge of Q, Q1, Q2, Q3, Q4, ring and over about a charge of London Gill. Total potential is the sum of individual potential V1 plus V2 plus etc. plus Vn. Okay, that is equal to 1 by 4 pi epsilon 0, Q1 by R1 plus Q2 by R2 plus etc. Clear? Any? Add the second equipotential surface. 
എന്താ ഇ ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആ പേര് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇ ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് അതായത് ഈക്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള സർഫസ് അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഒരു സർഫസിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈക്വൽ ആവുക ശ്രദ്ധിച്ചോ നമുക്ക് സ്ഫെറിക്കൽ ഷെൽ എടുക്കുന്നു ഈ സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലിന് സെൻട്രലായിട്ട് ചാർജ് വെച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതിന് ഫലമായുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വൺ ബൈ ഫോർ പേ ആർ സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ റേഡിയസ് ആർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പേ ആർ സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വി വൺ രണ്ടാമത് പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സോ വെൻ വി കൺസിഡറിങ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദിസ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷെൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് റിമെയിൻ സെയിം അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിച്ചത് ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ഇക്യൂബൾ സർഫസ് ഈസ് എ സർഫസ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ഓൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദി സർഫസ് അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഞാനിവിടെ പോയിൻറ്റ് ചാർജിനെ വൺ ബൈ ഫോർ പേ അപ്സലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ എഴുതിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റ് ചാർജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഉണ്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ് ചാർജിന് എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം നോക്കി ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ സ്പെറിക്കൽ സർഫസ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ വൺ ആണെങ്കിൽ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓവർ ദി എറ്റ് എനി പോയിന്റ് വൺ ബൈ ഫോർ പേ ആർ സെലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ വൺ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എടുത്തു ഇത് ആർ ടു ആണെങ്കിൽ അത് വൺ ബൈ ഫോർ പേ ആർ സെലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ ടു അറ്റ് എനി പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്ത് നോക്കിയേ ഓരോ ഷെല്ലിനെയും പോയിന്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആ സോ വി ക്യാൻ ഇമാജിൻ ഓർ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇ ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര ഇക്യൂ പോയിന്റ് സർഫസ് ഉണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇ ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഇക്യൂ പോയിൻ്റ് സർഫസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ഓൾ പോയിന്റ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഇക്യൂ പൊട്ടൻ സർഫസ് ഇതൊരു ഇക്യൂ പോയിന്റ് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എപ്പോഴും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഇക്യൂ പോയിൻ്റ് സർഫസ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പം ഏത് പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഇ ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഒന്നാമത് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഇ ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഇ ക്യൂ പോയിൻ്റ് സർഫസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് ഇ ക്യൂ പോയിൻ്റ് സർഫസസ് നെവർ ഇൻട്രസെക്ട് ഒരിക്കലും രണ്ട് ഇ ക്യൂ പോയിൻ്റ് സർഫസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്യില്ല മൂന്നാമത്തതോ വേക്ക് ഡൺ ടു മൂവ് എ ചാർജ് ഓവർ ഇ ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഈസ് സീറോ കാരണം ഒരു ചാർജിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു ഇൻറ്റു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് വി എ മൈനസ് വി ബി എന്നാണ് ഇവിടെ വി എയും വി ബിയും ഈക്വൽ ആണല്ലോ ഈ ക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ എയിലെ പൊട്ടൻഷ്യലും ബിയിലെ പൊട്ടൻഷ്യലും ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണ് വി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബി രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ വി എ മൈനസ് വി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് വർക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഇക്യൂ പോയിന്റ് സർഫസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെ കിട്ടി ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഇക്യൂ പോയിന്റ് സർഫസ് ഇക്യൂ പോയിന്റ് സർഫസിന് ഇതാണ് സർഫസ് എങ്കിൽ ഇതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് രണ്ടാമത്തത് ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസസ് നെവർ ഇൻട്രസെപ്റ്റ് ഒരിക്കലും രണ്ട് ഇക്യൂ പോയിന്റ് സർഫസ
ഈ ക്യൂപ്പുടെ സർഫസിന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആവണ്ടേ അപ്പോൾ നോക്കിയേ നമ്മുടെ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരുന്നു പാരലൽ ഇ ക്യൂ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു സർഫസ് വേണം ആ സർഫസ് എന്തായിരിക്കും യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഈ ക്യൂ പുട സർഫസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പാരലൽ പ്ലെയിൻസ് ആയിരിക്കും കണ്ടു വരച്ചത് ഇവിടെ പാരലൽ പ്ലെയിൻസ് ആണ് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇ ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഇനി ഒരു ഡൈപ്പോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ നമുക്കറിയാം ഡൈപ്പോളിൽ രണ്ട് ചാർജ് ഇല്ലേ ഏതൊക്കെയാ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യലി നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വരച്ച് നോക്കാം നോക്കിയേ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് ഏറെ ഉണ്ടായിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഡൈപ്പോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡൈപ്പോൾ ഐക്യോ പോലെ സർഫസ് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ചാർജിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് ഈ സർഫസ് എല്ലാം ക്ലോസർ ആണല്ലോ രണ്ടിൻ്റെ ഈ സൈഡിലാണെങ്കിലോ സർഫസ് ഫാർ എ പാർട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആവുന്ന പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആവുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ ക്ലോസർ ആയിട്ടാണ് വരിക മക്കളെ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് ലൈക്ക് ചാർജ് ആണെങ്കിലോ നോക്കിയേ ഇവിടെ രണ്ട് ലൈക്ക് ചാർജ് ആവുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇക്വിപ്പോൾസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ചാർജസ് രണ്ട് ചാർജിൻ്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ ഇക്വിപ്പോൾ സർഫസിൻ്റെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് സെപ്പറേഷൻ കൂടുതലാണ് രണ്ട് സൈഡിലാണെങ്കിലോ വെരി ക്ലോസർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ചാർജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചാർജിൻ്റെ ഇക്വോ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഓക്കെ ഇനി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും പഠിച്ചു ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലും പഠിച്ചു എന്തായിരുന്നു മക്കളെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലും പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ work done to bring a unit positive charge from infinity to a point one unit positive charge ne infinity kondu varunu aa kondu varana avashyamaya work alle potential appo angane aanengil the work done to move a unit positive charge from b to a b in a lo kondu varanengil namukku ariyam potential v is equal to integral e dot dx na irunu ini namukku work done aanengil എന്താണ് ബി ടു എ കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡി എൽ എന്ന് കിട്ടിയല്ലോ അതായത് ഇവിടുത്തെ ഡി എൽ ആണ് എന്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡി എക്സ് ആക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പം വർക്ക് ഡൺ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒന്നാമത്തെ സർഫസിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ആണ് രണ്ടാമത്തെ സർഫസിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വി ആണ് അപ്പൊ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണോ v ഇവിടുത്തത് വി ഇവിടുത്തെ വി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വി അപ്പം വി മൈനസ് വി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വി മൈനസ് ഡെൽറ്റ വി അല്ലേ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പം വർക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഡി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ ഡി ആർ എന്ന് എഴുതാം ഇ ഡി ആർ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി വി ബൈ ഡി ആർ ശരിയല്ലേ അതല്ല അവിടെ കിട്ടിയ നോക്കി ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എല്ലാം കൊടുത്തു മൈനസ് ഡി വി ബൈ ഡി ആർ here change in potential with the distance is called potential gradient so electric field is the negative gradient of potential endana electric field is the negative gradient of potential okay ini namukku endu kaananam പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാണണം നമ്മൾ പഠിച്ച എന്ത് മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്ക് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയെ പോയിന്റ് ചാർജ് പറഞ്ഞു പിന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയെ ഡൈപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇനി അതേപോലെ ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് പറഞ്ഞു ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയെ സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ല് എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ല് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇതൊരു സ്പെറിക്കൽ ഷെല്ലാണെങ്കിൽ ഇതിനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ റേഡിയസ് ആർ ആണ് ഔട്ട്സൈഡ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിലെ ചാർജ് ക്യൂ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം വി ഇസ് ഈക്വൽ വൺ ബൈ ഫോർ പേ എഫ് സെലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ
above V is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R. It is a constant. And also potential inside the shell is a constant which is equal to potential on the surface of the shell. Ah, shell in the surface la adi potential an avada leather inside the leather inside um constant ana outside proportional to one by r ana. Any potential energy in the baranalo or a unit positive charge a condor now shamaya work electric potential an angle potential energy is the work done to bring a charge. Work done to bring a charge. One charge in a conduvaran, Avishemaya work on a potential energy at a story another. Number said V is equal to W by Q on angle, W is equal to QV in the dam. E QV on a potential energy at a story another. About potential energy, U is equal to Mukavadam, QV in the dam. Okay. Any potential energy of a dipole in an external field. External field or a dipole which all about the potential energy at Rayana. Ah, potential Namukariam or a dipole uniform electric field place the gainal total force acting on the dipole is equal to zero. Pineo there produces a torque. About end the matra produce either or a torque matra man produce another. Ah, torque to is equal to P cross E L. I don't know. Apo electric field down the sun. Electric field down angle. Even a uniform electric field down angle. Uniform electric field work uh, force zero on a torque matra man act in other. Okay. Pangan an angle. Now, we torque in a form of rotation. Rotation is dipole uniform electric field. This is the uniform electric field. This is the rotation. This is the rotation. This is the rotation. This rotation. This is the rotation. What is a work run in rotational motion? Namukariam work run in translative motion an angle integral f dot dx na bit each other. Either rotational motion an angle work and the item are work is equal to what is the rotation log of force other torque le? rotation log of force on a torque on a torque into displacement and then displacement is not come in the road come displacement is not the d theta. So we get work run is equal to work run is equal to end the gitti integral tau d theta. Okay, but now we have a torque equation, but torque is equal to we have a torque is equal to pe sin theta. Torque is equal to pe sin theta. We have a substitute here. W is equal to w is equal to integral p e sin theta d theta idu nam namukku integrate cheyidu okkano idu integrate cheyan engane integrate cheyam integrate cheyan vendidu namukku ariyam integrate cheyanengil integral sin theta d theta is equal to minus cos theta appo namukku integrate cheyidu nokku oru rendu second ullu integrate cheyyo petta nu idana thoy
<coughs> okay, अब नमक integral दिए ना लाओ, integral p e sin theta d theta याना, इंदा integral sin theta d theta, integral sin theta d theta is equal to integral sin theta d theta is equal to इंदा बढ़िया मतलब minus cos theta याले, अगर याने के work is equal to p e into minus cos theta. That is minus P E cos theta and the other minus P E cos theta. Okay. Minus P E cos theta. This work is stored as the potential energy. This work is stored as the potential energy. That is potential energy U is equal to minus P E cos theta. Alangil in the rhythm minus P E cos theta that is equal to minus P dot E. A dot B is equal to A B cos theta. And the angle P dot E is equal to P E cos theta. Okay. In the moka, conductors in the moka. Conductors in the electric charge conduct in the material. Insulators are not electric field and conduct the other material. One conductor charge is the charges are uniformly distributed over the surface of the conductor. P conductor property is the inside a conductor electric field is zero. We will derive the derivative of the cosmos loid. The electric field surface is perpendicular. That is what we learn. The interior of a conductor can have no excess charge. Complete charge में वड़ा मात्रा distributed ये बंदा surface की मात्रा माना अब inside charge ले लो inside charge no excess charge inside a conductor फिर नंदा बोली चल दे electric potential throughout the equal surface is a constant अदा ये द surface of the conductor सार equal potential surface अब equal potential surface में example गोड़ी आना surface of a conductor फिर नयो electric surface Electric field surface of the charged conductor is a constant. Electric field surface of a charged conductor E is equal to sigma by epsilon 0. That is a constant. Now, we will say electric field inside a conductor is 0. Then, the conductor forms in the same way. This is the electric field vanishing. It is 0. The electric field inside a cavity in a conductor. One conductor in the old little cavity in the one the electric field vanishing and again other than a mokul a kiam electrostatic shielding up and a mokul a kiam one conductor in the old little an angle electric field is zero on a I'm gonna zero on angle electrostatic shielding but then down a it is vanishing of electric field in a cavity inside a conductor but it's an example on a when thunderstorm accompanied by lightning, it is safest inside a car or bus rather than the open ground. Or open ground is safe and safe. Where is the car? Where is the bus? 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 If you have a closed car, you can see that car is on the surface of the car. One is on the surface of the car. If you have a conductor, you can see that the car is on the surface of the car. If you have a conductor, you can see that the car is on the surface of the car. We are safe. Okay. Now, the next exam is electrostatic shielding. Now, dielectrics are on the surface of the car. Now, we have conductors and insulators on the surface of the car. Conductors, electricity conduct you, that is not the effect of conduct you. Insulators, nothing will conduct you, nothing will conduct you. In dielectrics, dielectrics are the non-conducting substances. That is, electricity is conduct you, non-conducting. But they have no charge carriers. Now, the question is, it will conduct the effect of electricity. Electricity is effective to conduct the electricity. Electricity is conducted to conduct the electricity. Dielectrics. There are two types of dielectrics. Polar and non-polar. 
polar dinetics and polar molecules we construct it in the polar molecules and all then the positive negative charges I separate the younger you know the NACL molecule polar analog then I'm okay now plus them CL minus no it up there's a match to the can angle it is plus H minus the number two in the either non polar on a a polar molecules of each a polar molecule on a non polar molecule polar molecules based on like an electric set polar dielectric sauna non polar molecules to be a channel on non polar dielectric sauna okay okay non polar molecules not an all molecules is positivity the coin side coin cells in the random coin say that for example h2 it or to it okay to can angle it look in the air cube random coin side there can non polar molecules on angle on polar molecules positivity is a pretty um that's a cl HCL no key, but it's an ACL in separate young you HCL H plus CL minus in the other one H2 on angle H plus OH minus in the last separate young you either a pathy on the honor is a permanent dipole moment P under is on a polar molecules okay any polarization in the polarization polarization on an L splitting of positive and negative charges on a but number or a dielectrics like electric field apply see that in the same way can Conduct like electric field applies here that Conduct like electric field applies here that electric current flow to you Abe Samiyat Insulators electric field applies here that nothing will happen Now when we applying an electric field across a dielectrics Dielectrics ne cross site and in a electric field applies in an angle It will be polarizes So this one in an or a polar dielectric or the other positive negative in an area Positive negative on the internet either Initially, netted ipom and zero ipoid under any in the ido, either an or electric field applies here, that is a positive charge, but negative charge. Either a dealer chair, you are electric field. E electric field is in the same way, yeah, either polarize you know, that is either in a couple of positive charge alarm, negative in a decum, negative charge alarm, positive in a decum. Up in the same way, you can polarize you. You can probably see that E side positive on E side negative on a low B positive side in the negative side of the electric field induce you. That is as a result of polarization and electric field is induced in the opposite direction of the applied field. Applied field in the opposite direction or electric field induce in the It is zero on angle. Total electric field E is equal to E zero minus E induced on. That is as a result of polarization, total electric field inside the dielectric decreases. Okay. Polarization by the measure yam. Polarization is measured as the dipole moment per unit volume. Dipole moment per unit volume. Then we denote yam in the view is P U B H denote yam. In the top, it is a pretty and on this polarization is directly proportional to electric field on applied field good in general polarization good on applied field or an allo polarization or a polarization is directly proportion applied to feel or polarization is equal to a constant e kind e kind of electrical susceptibility electrical susceptibility for p is equal to kai e okay In the other topic, we will come capacitor. Capacitor is a device used for storing electric charges. A capacitor usually having two system of two conductors separated by insulator. That is small suppression. In a capacitor, capacitor is a capacitor. Capacitor is the ability to store electric charge. Electric charge is a story and how it is. Electric charge is electric charge is story and how it is. Capacity, ability and amukkan devulikyam, capacitance or capacity. E capacity kudi kai nyal kudal charge and store yam, capacity kora vanangil, charge and store yam charge and kora vayirikyam. Okay, capacitance of a kind of the ability to store electric charge. Charge and store yam shema ability yana lo. Potential difference between two point V anangil, capacitance namukkan devam, C is equal to Q by V, charge by V. Potential difference. Okay. The constant C other than the which are the capacitance or capacity. Capacitance are depending on the shape and depending on the size and depending on the separation and depending on 
എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ എന്താണ് ഫാരഡ് ഇതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സിമ്പിൾ അതായത് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഫാരഡ് ആണ് ഫാരഡ് വെരി ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂണിറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക മൈക്രോ ഫാരഡും നാനോ ഫാരഡും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം വാരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു ആരോ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഒരു പാരലൽ പ്ലേ കപ്പാസിറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പാരലൽ പ്ലേ കപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് പഠിച്ചാൽ എക്സാമിന് മാർക്ക് കിട്ടും ഷുവർ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പാരൽ പിടി കപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് പാരലായിട്ട് വെച്ചാൽ മതി രണ്ട് പ്ലേറ്റ് പാരലായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലേറ്റും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലേറ്റും പാരലായിട്ട് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാരൽ പിടി കപ്പാസിറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി ഒരു പാരൽ പിടി കപ്പാസിറ്റർ ആണോ അതിൻ്റെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മയാണോ ഓക്കെ ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണോ മറ്റേ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള രണ്ട് കണ്ടക്ടർ പാരലായിട്ട് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യൂലേ ആ പ്രൊഡ്യൂസ് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്രയായിരുന്നു എ സി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ആയിരുന്നു ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കു മക്കളെ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടക്ടറോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ബിറ്റ്വീൻ ടു ചാർജ് പ്ലേറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡി ഇ ഈസ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു പ്ലേറ്റ്സ് എന്താണ് മക്കളെ ഇ സിഗ്മ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ അല്ലായിരുന്നോ സിഗ്മന്റെ സ്ഥാനത്ത് ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ക്യൂ ബൈ എ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എ എഫ് സെലോൺ സീറോ ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റെ സ്ഥാനത്ത് ക്യൂ ബൈ എ എഫ് സെലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ഡി നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് കാണുകയാണെങ്കിൽ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി അല്ലേ അപ്പൊ ക്യൂ ബൈ വി എന്താ ക്യൂ ഡി ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ എ ക്യൂം ക്യൂം കട്ട് ചെയ്താൽ എഫ് സെലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിവേഷൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു കപ്പാസിറ്റി ബ്ലൈ സിഗ്മ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ പിന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇ ഡി സിഗ്മ സ്ഥാനത്ത് ക്യൂ ബൈ എന്ന് കൊടുത്താൽ ക്യൂ ഡി ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ അത് കപ്പാസിറ്റൻസ് കാണുമ്പോൾ സി സി ഇക്കൽ ക്യൂ ബൈ വി ആ വീടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും സി സി ഇക്വൽ ടു എഫ് സെലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം ഒന്ന് ഏരിയ ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും രണ്ട് സെപ്പറേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം സെപ്പറേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്താലും മൂന്ന് സി സിക്കൽ എഫ്സലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി എന്നാണല്ലോ എഫ്സലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റി മീഡിയൽ ഒരു മീഡിയം വെച്ചാൽ സി മീഡിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ്സലോൺ എ ബൈ ഡി എന്നായിട്ട് മാറും എഫ്സലോൺ എന്താ എഫ്സലോൺ ഇസ് ഈക്വൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു എഫ്സലോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എഫ്സലോൺ സീറോ കെ ഇസ് ദ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓർ ഡയലറ്റിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കെ എഫ്സലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് വെൻ വി ഇൻട്രഡ്യൂസിങ് എ ഡയലറ്റിക് മീഡിയം ബിറ്റ്വീൻ ദി കപ്പാസിറ്റി പ്ലേറ്റ് ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ബൈ ഡയലറ്റിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈംസ് കെ ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം സീരീസ് കോമ്പിനേഷനും പാരൽ കോമ്പിനേഷനും രണ്ടെണ്ണം ഇതേപോലെ സീരീസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്തു ഫസ്റ്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് സി വൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ സി ടു ആണ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ ചാർജ് സെയിം ആണ് ഇവിടെ ചാർജ് സെയിം ആണ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ
total charge by total potential is equal to c1 is equal to q1 by v, q by v1 q same is equal to q same is equal to q same is q same c2 is equal to q by v2 if we have an equation here v is equal to v is equal to q by c v1 is equal to q by c1 v2 is equal to q by c2 if we have an equation here v is equal to v1 plus v2 then substitute here q by c is the total capacitance but total capacitance c is equal to इंदर वेदना दे Q by C1 plus Q by C2 Q कॉमन आप औरत कटे दाल one by C is equal to one by C1 plus one by C2 This is the total capacitance in series combination अब सीरीज कॉम्बिनेशन ले टोटल कैपेसिटेंस one by C is equal to one by C1 plus one by C2 में कटे any n capacitors on either end on angle number c1 c2 by c1 plus c2 n capacitors on angle 1 by cs is equal to 1 by c1 plus 1 by c2 plus etc plus 1 by cn then capacitors okay any parallel combination on angle you have a parallel combination the charge divide you q is equal to q1 plus q2 on but potential difference remains same but on potential difference again on सेम आने क्यों आना क्यों अगर आना C C कॉल टू Q बाय V आने के लिए Q E C कॉल टू C V नहीं था अने आने के लिए Q one E C कॉल टू C one V पोटेंशियल डिफरेंस सेम आना Q two E C कॉल टू C two V इधर दोनों बगैर मार्ड और टेक अप पास्टर गुड करने के लिए अदर अप पास्टर C आने के लिए C P आने के लिए एफेक्टिव अप पास्टर C P इंडो पोटेंशियल VMV கட்டி தால் CP is equal to C1 plus C2 identical capacitors sorry N capacitors ஆனங்களும் N capacitors ஆமம் CP is equal to C1 plus C2 plus etc plus CN இது identical capacitor ஆனங்களும் C1 and C2 and C3 மெல்லாம் equal ஆனங்கள் C1 plus C2 and C3 மெல்லாம் N capacitors ஆனங்கள் identical capacitors ஆனங்களும் முக்கதாம் NC that is, in the combination of capacitors in series combination, effective capacitance decreases. In parallel combination, effective capacitance increases. Okay. Now, energy stored in a capacitor. Derivation number of the proportion of your work here. What do we do? Final equation. Now, energy in a capacitor is energy stored in a capacitor. Energy stored in a capacitor is work run in charging the capacitor. वही कैपेसिटर चार्ज ही है ना उसे मैं वर्क का है ना एनर्जी आली स्टोरी है ना दैट एनर्जी इसे इक्वल टू एन इतने क्वेश्चन सो करने उन्हें क्यू स्क्वायर बाय टू सी इन्दर अदर बोले हाफ सी वी स्क्वायर इन्दर हाफ क्यू वी इन्दर ये मोन इक्वेशन है इधर डेरिवेशन हमको आवश्यक लात उन्हें आने चाहिए मतलब कारण डेरिवेशन हमें कोई डिलीटर वोशन साना इधर हमें कोई आवश्यक नहीं तो मात्रा ना इन्हें फाइनल इक्वेशन मात्रा ना ये एंट्रेंस ऐसे तो रहने का वर्क को फाइनल इक्वेशन मात्रा में दी अब एनर्जी स्टोर्ड इन एक कैपेसिटर इस तो वर्क करने तू चार्ज द कैपेसिटर कंप्लीटली दैट इस तो एनर्जी सीकल क now, let's discuss this theory part. If you have a little bit of a problem, you don't have a lot of problems. If you have a lot of problems, you don't have a lot of problems. What are the previous questions? Okay, let's talk about the questions. The question is number one. 2.3 is minus 8 microcoulomb and minus 2 is minus 8 microcoulomb. Separate distance is 15. At the point of the line joint, the charge is potentially zero. Ibu tu nak kira, dua charge, orang nak tiga, anak tiga ini orang dah istimewa minus eight anak, orang dah mati tu minus two ini orang dah istimewa minus eight anak. Berasa sedih semua ke? Ini kes le negatif charge le potensial negatif ayer kium, positif le potensial positif ayer kium. Ini separate distance fifteen centimeter. Ini ni ideal, air dengan kita mempunyai point le electric field potensial zero anak. Apa nama kita orang point itu? At a distance x away from the three ini orang dah istimewa minus eight charge, kolom charge. E charge ini mana? X distance away yang anggil E distance itu ya 15 minus X. Apa itu nak kira? Total potential V is equal to V1 plus V2 mana? V1 plus V2 is equal to zero mana? V1 ada K into Q. Q3 ini adalah 8 minus 8 by distance X. 
plus V2 and the K into minus 2. Ne potential due to negative charge is negative. Now, let's say 10 raised to minus 8 by 15 minus x equal to 0. But a plus into minus minus on. E minus one more time side of my degree in all. Now, we can do it. K into 3 into 10 raised to minus 8 by x equal to k into 2 into 10 raised to minus 8 by 15 minus x. So, do you know what? Even the plus into minus minus or do e minus one thing or one do it. Then, k cut it, k cut it, 10 raised to minus 8 minus 8 cut it. Cross multiply and say they go. Then, okay, 2 into x, 2x on 3 into 15, 45 on 3 into x on a minus 3x on e minus 3x on 2x plus 3x equal to 5x 45 on a by x is equal to 45 by 9 on a 5 on that is equal to 9. That is the potential is 0 at a distance 9 centimeter away from 3 into 10 raised to minus 8 column charge. Okay, now you go look. In a parallel break capacity with the air between the plates, each plate having area 16 and raised to minus 3 and separation 3 millimeter. Calculate capacitance. Very simple. And the C is equal to epsilon 0 A by D. Epsilon 0 value 3 no? 8.854 into 10 raised to minus 12 into a 3 a 6 into 10 raised to minus 3 divided by separation 3 into millimeter meter mark 10 raised to minus 3. We got to that 2. But 2 you have 17.7 into 10 raised to minus 12. That's 17.7 or approximately 18. Pico farad. Can it unraise to minus 12 than a pico on a law? But unraise to minus 12 farad that is 18 pico farad. If this capacitor is connected to 100 volt supply, what would be the charge on each plate? Oro plate lane charge atriado. Very simple. Charge Q is equal to CV on a law. C atriana 18 into 10 raise to minus 12 into V atria 100. About atria. 18 into 10 raised to minus 10. Okay, it is a three in column. Panna get another 1.8 into 10 raised to minus 9. That is 1.8 into 10 raised to minus 9 nano. 1.8 nano column. Okay, are okay. Calculate the potential at a point 9 centimeter from a point of charge. Very simple, a little v is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by r. That is k, 1 by 4 pi epsilon 9 into 10 raised to 9 q at 3 on 4 into 10 raised to minus 7 divided by 9 centimeter 9 into 10 raised to minus 2. 9 9 by 10 raised to minus 2 made by plus 2. Up a pattern on the upper number 4 into 10 raised to 4 volt. Allah Newton per column. Okay. Joule per column. Allah Newton volt. Capacity is the capacity in a capacity energy stored in positive plate, negative plate in the electric field between the plate. None of this. Up every area, electric field between the plate. That is the answer. Okay. Three capacitors, random mono nalo, parallel connected, effective capacitance. And there is no. 1 by Cp is equal to allala, parallel combination. The series say parallel and there is no parallel combination of Cp is equal to C1 plus C2 plus C3 LA. Etraya C1 plus C2 plus C3. C1 atraya C1 atraya 2 pi cofarad. C2 3 pi cofarad. <coughs> C4 C3 4. But 9 pi cofarad. Very simple. Direct question. Allah. It's very easy and less of this no kyal, waller is used as a jodi kanada. Ale, you don't know here, random monanalum, connected in parallel, determine charge on each capacitor if combination is 100 volt. 
അപ്പം മൂന്നെണ്ണം പാനലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിനെയും ചാർജാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇങ്ങനെ കം പാനലായി കണക്ട് ചെയ്താൽ ഓരോന്നിനെയും ചാർജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ചാർജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത് ചാർജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ചാർജ് എത്രയാണ് ക്യു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ വി ആണല്ലോ ക്യു ടു ആണെങ്കിൽ സി ടു വി ആണ് ക്യു ത്രീ ആണെങ്കിൽ സി ത്രീ വി ആണല്ലോ ചാർജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ സി വൺ വി സി വൺ എത്രയാ ടു ഇൻറ്റു ടു പൈക്കോട്ട് രണ്ട് ഇഷ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വി എത്രയാ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇഷ് ടു മൈനസ് ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു നാനോ കൂളമ്പ് ഓക്കെ അടുത്താണെങ്കിലോ ക്യു ടു ആണെങ്കിൽ സി ടു വി ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഐസ് അതായത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ നാനോ കൂളമ്പ് ക്യു ഫോർ ക്യു ത്രീ ആണെങ്കിലോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നാനോ കൂളമ്പ് വെരി സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് മൂന്നിനും എക്രോസ് ആയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സെയിമാണ് എന്ത് മാത്രം മാറുന്നത് കപ്പാസിറ്റൻസും ചാർജ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇക്യൂബുള്ള സർഫസ് ത്രോ വിച്ച് പോയിന്റ് നോർമൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് പോയിന്റ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഇക്യൂബുള്ള സർഫസ് എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ സർഫസ് ഇൻ വിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓവർ ദാറ്റ് സർഫസ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് എ വർക്ക് ടു മൂവ് എ ചാർജ് ഓ ഇക്യൂബുള്ള സർഫസ് സീറോ എത്രയായിരുന്നു വർക്ക് സീറോ ആയിരുന്നു ഡ്രോ ഇക്യൂബുള്ള സർഫസ് ഫോർ എ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചില്ലായിരുന്നു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇക്യൂബുള്ള സർഫസ് എന്തായിരുന്നു പാരൽ പ്ലെയിൻസ് ആയിരുന്നല്ലോ ഓക്കെ ടു കപ്പാസിറ്റസ് കണ്ട് ഷോൺ ബിലോ ടു ട്വൻറ്റി മൈക്രോ കോളും സിയും ഇക്വൽ കപ്പാസിറ്റസ് ഓഫ് ദി കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് ഫോർ ഇത് സീരീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ടു അപ്പം വൺ ബൈ സീരീസിൻ്റെ അത് ഫോർ ആണ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ സി അപ്പോൾ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി കൊടുത്താൽ വൺ ബൈ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ഫോറിന് ഫൈവ് അതായത് കോമൺ ഡേ അവർ ട്വൻറ്റി ആക്കിയെടുത്താൽ ഇവിടെ എത്ര ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇത് വൺ ബൈ സി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മൈക്രോ ഫാരഡ് അപ്പോൾ സി സിക്കൾ എത്ര കിട്ടി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മൈക്രോ ഫാരഡ് ക്ലിയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചാർജ് ഓൺ ഈച്ച് കപ്പാസിറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചാർജ് എത്രയാ ഇവിടുത്തെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വി ആണ് സി വി അതായത് ചാർജ് സെയിം ആണ് ചാർജ് സെയിം അതായത് ഇവിടുത്തെ ചാർജ് സി വൺ വി ചാർജ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വി ടോട്ടൽ ചാർജ് സെയിം ആണ് ഇവിടുത്തെ ക്യു വണ്ണും ക്യു ടു എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എത്രയാ ഫോർ മൈക്രോ ഇൻറ്റു വി എത്രയാ ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മൈക്രോ കോളുമ്പാണ് രണ്ടിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ചാർജ് സെയിം ആണ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ഈഡ് ടു കപ്പാസിറ്റി വൺ ഫാരഡ് സെപ്പറേഷൻ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടത് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സെലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ഓർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ സി എത്രയാ വൺ ഡി എത്രയാ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ബൈ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഇത് മേലെ പോയാൽ ടെൻ റേസ് ടു പ്ലസ് ട്വൽവ് ആവും പ്ലസ് ട്വൽവ് ആകുമ്പോൾ മൈനസ് ടു കട്ട് ചെയ്താൽ ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ അതിന് ടെൻ ഇൻ ടെൻ റേസ് ടു എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇതാണ് ഏരിയ ഇത്രയും ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഫാരഡ് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ സാധാരണ മൈക്രോ ഫാരഡും ബൈക്കോ ഫാരഡും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് പൈക്കോ ഫാരഡ് ആണെങ്കിൽ എത്ര വരിക വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആ വേണ്ടത് അതേപോലെ ഫാരഡ് ആണെങ്കിൽ മൈക്രോ ഫാരഡ് ആണ് റേസ് ടു ത്രീ ആ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫാരഡ് റേഞ്ചിലായത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ലാർജ് ഏരിയ കിട്ടിയത് ഓക്കെ സ്കെച്ച് ഗ്രാഫ് ഷോസ് ചാർജ് ക്യൂ അക്വേഡ് ബൈ എ കപ്പാസിറ്റി
both have same subtraction but plate A is double than that of C1. 2 kappa is C1 and C2. Either C1 and C2 are which is lying correspond to C1 and Y. But no key. Either the QV and either a slope under which shall slope is equal to slope is equal to so they can either a slope and the get another slope is equal to a mukhe than change in y coordinate by change in x coordinate that is equal to c analog q by v apo slope kodulladu a ude edana slope koravulladu b ude edana apo separation of the plate double aan r ude edu c2 inde separation kodiyal c is equal to epsilon 0 a by d analog separation kodiyal endha sambhavikya capacitance korayum capacitance koraya slope korayum apo b ude slope koravana apo idu c2 aan idu c1 aan okay Last question, it will see the Magal Sani Biga. A 12 pico of added capacity is converted to 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored? Namukariam, electrostatic energy is stored, U is equal to half CV square on direct substitution. C in the value of K, half into 12 into pico and raised to minus 12 into V square, 50 square. The Gatti the 6, 15 square and Dirthi and Nur. Into R Padana Yairam into ten raised to minus twelve. Either one point five into ten raised to minus three in the rhythm. A three joule that is one point five nano joule. Okay, now we will discuss the electrostatic potential capacitance. It is very easy to mark the score in the chapter. Now we will prepare the next exam. Okay, thank you. We will see you in the next video. Thank you.
Hi students, welcome back. In the next video, we will talk about the current electricity. We will discuss the main topics of the board exam. We will discuss the current electricity one by one. That is what is meant by electric current. Now, electric current is the rate of electric current. What is meant by electric current? By electric current is the rate of flow of charge. That is I is equal to dq by dt. If you have a variable current, you have a constant current and a variable current. Now, if you have a steady current, you will have I is equal to q by t. Okay, now, if you have a steady current, you will have the current time. Time is the value constant, you will have I is equal to q by t. This is the direct current in the case. That is, if you have a cell current, you will have the direct current. இனி variable current ஆனை சதிச்சே continuous side magnitude change ஆனங்கள் E point அதே magnitude அல்லை இவிடல்லது அதே magnitude அல்லை இவிடல்லது அப்பு இவிடு நமுக்கு instantaneous value of current கண்டு விடிக்கியாம் I is equal to dq by dt இதனே unit வந்தா unit ampere ஆனு அல்லங்கள் கோலும் பர் second ஆனு இதனு base quantity இதனு direction என்று எவ்விடுதுங்கு வட்டா positive இல்லன் negative இல்லைக்கான Positive and negative like a direction one angle is a scalar quantity. What is the direction of scalar quantity? What is the direction of scalar quantity? What is the direction of scalar quantity? This is the vector addition law. Okay? So, if the current is the current density. If the current is the conductor of flow, if the conductor is the current of flow, if the unit area is the current of flow, this unit area of flow is the current density. That is, current flows through unit area. அது J is equal to I A நிறுதாம். I by A நிறுதாம். Okay. அப்பங்கனை ஆனங்கள் இது vector quantity ஆனு அறு current density vector quantity ஆனு. அது நமுக்கு ஆனங்கள் இதாம் I is equal to J into A நிறுதாம். பச்சை இது J நான் vector quantity ஆனு ஏறியம் vector quantity ஆனு அது நமுக்கு ஆனங்கள் இந்த இதாம் J dot A or J A cos theta நிறுக்காம். இவ்வட J என்று directionம் A என்று directionம் சேமா வந்து சமியத்தான நம்ம J is parallel to A வந்து சமியத்து theta is equal to 0 theta 0 வம்பு cos 0 is equal to 1 அக்கேசிலான I is equal to J A நிற்குந்து அல்லங்கள் J is equal to I by A நிற்குந்து என்னி அடுத்ததான ஒரு conductor இடுக்கானங்கள் conductor most of the electrons are free ஆனு In the absence of electric field, the electrons are in random motion. Electrons are in random motion. For random motion, we can collide here. So that net average velocity is equal to zero. But when we are applying electric field, he conduct a cross side of electric field apply. He conduct a cross side of electric field apply. One side is positive, other side is negative. So this is a conduct a cross side. Conductor எடுக்கும் E conductor நேர் close side to electric field apply செய்யும் Electric field apply செய்து கையின்னால் எந்த சம்பைக்கியா Motion of electrons become regular எல்லா electron regular order ஐட்டு மாருந்து As a result electrons are drifted from negative to positive negative வந்து positiveலே காண electrons எல்லாம் drifted அப்பு electrons drifted யானங்கள் the average velocity of free electrons with which they are drifted under the influence of Electric field is called drift velocity. Okay. இனி எவ்விடை நம்முக் கரியாம். E electrons continuous side move சியின்ன சமியத்த. Electrons continuous side move இன்னும். இங்கன continuous side move சியானங்கள் எந்த சம்பைக்கியும் ஒரு பாட் electrons ஒருமிச்சா move இன்னது. E electrons அல்லாம் ஒருமிச்சு மோம் இங்கன கொலைடி சியும். அப்பு இங்கன் continuous eye collision பலமாயிட்ட that is the resistance of a conductor is due to the collision of gas molecule sorry collision of free electrons free electron collision பலமாயிட்டான் இந்த சம்பைக்குந்து ஒரு conducting resistance அல்லாவுந்து அப்பு இரண்டு collision இடையில் time ஆன relaxation time average time in relative into successive collision என்று விளிக்கியாம் relaxation time என்று விளிக்கியாம் okay அப்பு நமுக்கு drift velocity electric current நம்மல் equation divide வியாம் Electric current I is equal to Q by T. Electric current I is equal to Q by T. 
അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ഇ ആണ് ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ എട്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാരണം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സിഗൽ എത്ര ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണോ അല്ല രണ്ടെണ്ണാണോ അല്ല മൂന്നെണ്ണാണോ അല്ല പിന്നെ എത്രയാ നാല് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് എങ്ങനെ നാല് കിട്ടിയത് അതും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എൻ ഇൻറ്റു വി വട്ട് ഈസ് സ്മോൾ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എല്ലു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം എന്ത് എഴുതാം വോളിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എൽ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ ഇൻറ്റു എ എൽ അതായത് എൻ എ എൽ നാല് ഈ നാലാണ് അല്ല ഫോർ അല്ല അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാല് ഏതാ നാല് എൻ ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എ ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ എൽ ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നാല് എൻ എ എൽ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ച ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ചാർജ് ഇ ആണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ടു ഇ ആണ് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഇ ആണ് നാല് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ നാല് ഇ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാളെ അല്ലേ ടോട്ടൽ ചാർജ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ എൽ ഇ നാളെ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടുത്തെ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ വെലോസിറ്റി ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ആണ് അത് എൽ ബൈ വെലോസിറ്റി എന്താ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വി ഡി അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ആണല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂന്റെ വാല്യൂ എന്താ നാളെ ബൈ എൽ ബൈ വി ഡി ഈ വി ഡി മേലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പറ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാളെ വിഡി ബൈ എൽ എല്ലിനെ വെട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എൻ എ വി ഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ വി ഡി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ വി ഡി എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പോയി കൊണ്ട് പോലെയും എ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ വി ഡി ഇസ് ദ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ വി ഡി സഫിക്സ് ആണ് ഇൻറ്റു ഇ എൻ എ വി ഡി ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ എ വി ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ വി ഡി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ വി ഡി വളരെ സുഖമല്ല ഓർക്കാൻ ഇനി അതല്ല ഇതിനോ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതാം നീ എവിടെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട് നീ എവിടെ അങ്ങനെയും ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ വി ഡി ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഓക്കെ ഇനി കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കാണാം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബൈ എ എന്നാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നീ വിഡ് എന്നായിട്ട് മാറി എൻ ഇ വി ഡി ഓക്കെ ഇതാണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഇനി റിലാക്സേഷൻ ടൈമും ഡ്രിഫ്റ്റ് ലോസ് നമ്മൾ റിലാക്സേഷൻ അറിയണമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഫൈനൽ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വി ഡി ഇവിടുത്തെ ആക്സിലേഷൻ എത്രയാ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവും ഇവിടെ നെഗറ്റീവും ആണ് കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പോസിറ്റീവ് എന്ന നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഇതിനൊരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദി ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇ അല്ലേ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ട
So drift velocity is equal to minus E E by M into tau. This negative shows that electrons are moving in the opposite direction of electric field. Electric field in the opposite direction in the other electrons drift in the That is drift velocity. Relaxation of relaxation VD is equal to minus E E by M into tau. Okay. Any or electron or conductor at the angle conducting electrons lambda lamp free electrons and law. The ability of an electron to move is called mobility. We mobility of a cam mobility is equal to drift velocity by electric field on and the drift velocity drift velocity e e by m into tau e e by m into tau on about e e by m into tau by e about em em got tail when the e tau by m is on the mobility that is a center of mobility in the video no here meter square per volt per second i'm going to put Okay. Any even said the jolo Namukariam current flow chain angle in the venom or a potential difference venom. And a potential difference on the current flow chilo, ill angle electrons alarm random motion lana. Number potential difference applies in the Samiatana or a conduct a cross side cell connected to the Varanjal. Either a cross side potential difference applies here. E potential difference applies in the Samyatha and the Samboikana, the current flows in the other. current flows in the it must require a potential difference. But potential difference in the cell at the cell EMF produce him. Our potential difference of EMF number difference on the Igolo EMF is the difference in potential when no current is known. That is no current, current flows in the Lanvarna open circuit. Up open circuit of potential difference on EMF. If you have a cell, you can free it. You can use the EMF. Because if you have a circuit, you can use the open circuit. You can use the flow. If you have a current flow, you can use the open circuit. That open circuit is the potential difference on the EMF. That is why the potential difference is the potential difference between the means of cell when NE2 points when current is drawn from the cell. But cell in the current draw chain angle in the condition, it must be connected in a closed circuit. Or a closed circuit like current flow chain. Up a closed circuit to form chain. All a closed circuit like current flow chain. A closed circuit like potential difference. Another number of potential difference. Another open circuit like potential difference. Another idea. EMF fight. EMF only terminals of the cell. Cell like terminal like matter in the law. Or cell at the E cell and the terminal across side, the matra EMF flow. Potential difference Anganella, Ningle A the point at the low, you would sell it in a cross side or a sister connected that. Here a snake cross a potential difference in the E cell across a potential difference in the you would either cross side or angle potential difference consistency. EMF the mal, it is a cause, other cause on E cause in a polyamide and the effect on the other potential difference in the current flow. Pineo. EMF is potential difference in the EMF. Potential difference in the EMF is equal to EMF. In the case of one closed circuit, the potential difference is equal to the current draw. In the case of the complete resistance, the potential difference is equal to the value of the EMF. In the case of one cell, 1.5 volt battery cell, आ सेल में 1.5 वन आदरी ईएमएफ एंगल आदरी पोटेंशियल इफ्रेंस टर्मिनल पोटेंशियल 1.5 वन डाबल ला आदरी इंटरसेंस से क्रॉस साइड नष्ट पड़ते हो ओके अब ये वाले नम्बर बारे में जाते करंट फ्लोज ये नंगल एक पोटेंशियल इफ्रेंस है वालों Potential difference is the current flow. That is the correct height. Ohm is the scientist. At a constant temperature, potential difference across the conductor is directly proportional to current flows through it. Then current is the potential difference. Current is the potential difference. Now V is equal to IR. R is the resistance of the conductor. We have a graph. This is the current IM. IV graph on angle, Y axis current on X axis potential difference on angle, straight line on. Slope of this graph gives I by V. I by V on angle, resistance on V by I on resistance. R is equal to V by I on I by V on the reciprocal of resistance. It is called conductance. Okay. For resistance on the ability of a conductor opposite electric current. Current on. SI unit of 
resistance is ohm appo sheriki what is the actual cause of resistance the actual cause of resistance of a conductor is the collision of free electrons aa free electron ingane collide cheyina konda endu sambhavikunnathu ivide resistance undavunnathu or conductor edukkanengil conductor resistance na kaaranam edana collision of free electrons okay അപ്പം ഈ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നാച്ചുറൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് രണ്ട് ലെങ്ത് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ പിന്നെയോ ടെമ്പറേച്ചറിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെസിസ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ആർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ എന്ന് എഴുതാം ആർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ അപ്പോൾ ആർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ അപ്പോൾ വർ റോ ഈസ് കോൾഡ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റോ ഈസ് കോൾഡ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ ഹിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ വൈൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ വൈൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ഡയമെൻഷൻ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺലി ഓൺ നാച്ചുറൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഏത് മെറ്റീ കോപ്പറിൻ്റെ അതേ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അല്ല സിൽവറിനുള്ളത് അതേ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അല്ല ഗോൾഡിനുള്ളത് അതേ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അല്ല സോഡിയത്തിനുള്ളത് അതായത് ഓരോന്നിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെറ്റൽ മാറുന്ന സമയത്ത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടേ ിക്കുന്നു അതേസമയം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലോ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടക്ടർ ലെങ്ത് മാറുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറും നിങ്ങൾ കണ്ടക്ടർ വലിച്ച് നീട്ടി ലെങ്ത് ഡബിളാക്കിയാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ടൈംസ് ആയിട്ട് മാറും ബട്ട് ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ നോ ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ ടെമ്പറേച്ചർ മാറണം അതല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി നോക്കിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കൺട്രി ഹാവിങ് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് പ്രൊസക്ഷൻ എങ്ങനെ rho is equal to r a by l if a is equal to 1 meter square and l is equal to 1 meter anengil rho is equal to r nu edadala adondana rho is equal to r nu edidu you want to ohm meter ana resistive depend cheyana area ana nature of material um temperature um aa re depend cheyunnilla independent on dimension of the conductor okay any reciprocal of resistance ana <coughs> conductance conductance c is equal to 1 by r യൂണിറ്റ് ഓം ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോ ഓക്കെ ഇനി കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്താ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി പഠിച്ചു റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ഹാവ് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ റോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ പറയുക ഓം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ഓം ഇൻവേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ മോ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സീമൻ എന്ന് വിളിക്കാം മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഓമിക് സബ്സ്റ്റൻസ് തന്നാൽ ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യാൻ വി ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ അപ്പോൾ വിയും ഐയും പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഇതാണ് ഓമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓമിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓമിക് സബ്സ്റ്റൻസ് തന്നാൽ ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നത് അതായത് മെറ്റൽസ് എല്ലാം ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് നോൺ ഓമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യാത്തത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡയോഡ് ഡയോഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയോഡ്സ് പഠിക്കാണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡ് ഈ ഡയോഡ് എടുക്കുക അത് ഓം സ്ലോ ഒബേ ചെയ്യില്ല അവിടെ പോസിറ്റീവ് പൊളാറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല നെഗറ്റീവ് പൊളാറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് കറണ്ട് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ പൊളാരിറ്റി ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ശരിക്കും ഓം സ്ലോ എന്താ വി ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ആയിരുന്നു ഐ എം വി ആർ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണോ അല്ല ഇതിനാണ് നോൺ ഓമിക് എന്ന് വെച്ചത് എക്സാമ്പിൾ ആ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡ് വാക്വം ട്യൂബ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഓം സ്ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ എന്ത ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഓംസ് ലോ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വി ആൻഡ് ഐ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ സൈൻ ഓഫ് വി നോക്കിയേ ഇ
ഇവിടെ നോൺ ലീനിയർ ആയിട്ട് മാറി അതായത് റിലേഷൻ ലീനിയർ റിലേഷൻ അല്ല നോൺ ലീനിയർ റിലേഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു പിന്നെയോ കറണ്ടിൻ്റെയും വോൾട്ടേജ് റിലേഷൻ യുണീക്ക് ആവണം അതായത് ഓംസ്ലോ പറഞ്ഞ എന്താ വീസ് പ്രപ്പോഷൻ ഐ ആണെങ്കിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഒരു കറണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു വോൾട്ടേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു കറണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഗാലിയം ആക്സിനേഡ് എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തെർമിസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ വാരിയേഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് ലൈക്ക് ദീസ് കറണ്ട് വാരിയേഷൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വാരി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരേ കറണ്ടിന് മൂന്ന് വാല്യൂ ഓഫ് വി ഇതൊരിക്കലും ആരും ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഓംസ് ലോ പറ്റുന്നില്ല ഓംസ് ലോ വി ഇസ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഐ എന്നാണ് ഒരു കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു വേ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഒരു കറണ്ട് അല്ല ഉള്ളത് മൂന്ന് കറണ്ട് ഒരേ പോലത്തെ മൂന്ന് കറണ്ട് ഉണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് നോൺ ഓമിക് ആണ് അത് ഇതെല്ലാം ഓംസ് ലോ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓംസ്ലൺ ലിമിറ്റേഷൻ കിട്ടിയെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അറിയേണ്ടത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഇക്വേഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടു ഇസ് ആർ വൺ ഇൻറ്റു അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടി എന്നെടുക്കാം കാരണം ഇവിടുത്തെ ടി വൺ സീറോ ആണ് ടി വൺ സീറോ ആകുമ്പം ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്നാണ് വരിക അപ്പം ആൽഫ ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇനി ടി വൺ ടി ടു രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ആർ ടു സി ആർ വൺ വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഇവിടെ ആൽഫ ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രേക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും മക്കളെ ആർ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ആർ സീറോ പ്ലസ് ആർ സീറോ ഇൻറ്റു ആൽഫ ടി ഇവിടെ ആർ സീറോ കൂടെ എടുത്താൽ ആർ മൈനസ് ആർ സീറോ സീറോ ആൽഫ ആർ സീറോ ആൽഫ ടി ഓർ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് ആർ സീറോ ഇൻറ്റു ബൈ ആർ സീറോ ഇൻറ്റു ടി ഇതാണ് എന്ത് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കാരണം റെസിസ്റ്റൻസ് മാറുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മാറും അതെങ്ങനെ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റോയും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഇവിടെയും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ആൽഫ യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് പിന്നെയോ വാല്യൂ ഓഫ് ആൽഫ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഫോർ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സീറോ ഫോർ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് മെറ്റൽസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൽഫൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ആൽഫൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവാണ് ആൽഫൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ കൂടുമ്പം ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും ആരുടെ കേസിൽ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ അതേ സമയത്ത് കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിലോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ കുറയും അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞ് 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 സീറോ ഓമായിട്ട് മാറുന്നു അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിച്ചത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് സീറോ ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടർ ബിക്കം സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബിക്കം സീറോ ആ കണ്ടക്ടർ ആണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു കെൽവിനിൽ ലിക്വിഡ് മെർക്കുറി ആക്ട് ആസ് എ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ഓക്കെ ഇനി ഈ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ച
ഇവിടെ നമുക്ക് കറണ്ടിനെയും വോൾട്ടേജിനെയും വാല്യൂ ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുക്കുന്നു ഈ കണ്ടക്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു കണ്ടക്ടർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എൽ ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് എൽ ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ ആണ് ഇതിനൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇ സി വി സി ഇക്വൽ ടു എന്താ പഠിച്ചത് ഇ എൽ എന്നാണ് ഇ ഇസ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഇൻസൈഡ് ദി കണ്ടക്ടർ എൽ ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷനും അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സി ഇ എൽ ആണ് കറണ്ട് എൻ എ വി ഡി എൻ എ വി ഡി ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താ ആർ എ ബൈ ആർ റോ എ ബൈ എൽ റോ എൽ ബൈ എ എല്ലും എല്ലും നമുക്ക് കട്ടാക്കാം ഇനി അതേപോലെ എന്ത് കട്ടാക്കാം എയും എയും കട്ടാക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ എയും എയും കട്ടാക്കിയാൽ എൻ വി ഡി ഇ എന്ന് കിട്ടി വി ഡി എന്താ ഡിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അല്ലേ ഡിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഡിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വി ഡി ഡിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഇത് പഠിച്ചു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇ ഇ ബൈ എം ഇൻറ്റു ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്കിന് ശേഷം രണ്ട് സെക്കൻഡ് ബ്രേക്കിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം സൗണ്ട് ഓക്കെ
temperature dependence of resistivity. Resistivity, rather, resistivity is the property of the material. It depends on temperature. Temperature depends on the temperature. How do you depend on the temperature? Now, Ohm's law V is equal to I R. I is the I is equal to N A V D. R is equal to rho L by A. Is it right? Then we will say that V is equal to NAVD in rho L by A. We will say that the equation for resistivity is the resistivity equation. Okay. Then we will say that we will rearrange it. We will say that the VD value is substituted. Then we will cut the A and A. The value of VD value is V is equal to VD value of EE by M into Tho. In a E into rho L. Shadi yalle. Even na mukk enda yaya bachyum. E L ni baathe karthal V by L laana. Apo V by L is equal to. Enda gittu na the N E E by M into tau into E. Apo E square I. Pina nanda yalla the L ni baathe karthal vono. Apa nama ke V by L mana E an? E into rho. V by L mana E an? A E M E E yang kita dah rho is equal to. Ini adalah yang mengorot dah M by N E square to. Okay. Ini adalah nama kita equation resistivity is equal to M by N E square to. Ia untuk nak kira temperature is increased, average speed of electrons increases, hence number of collision increases. Entah sampai macam mana. Temperatur kurang, bumb. Ibu datang, orang conductor itu kan agil, ah conductor ini average speed kurang. Average speed kurang kaya ni alam. Average speed collision kurang kau ni dikum. Collision kurang ni al resistance al resistivity kurang. Apa temperatur kurang tu, sami itu resistivity kurang tu. Ah, ada kesel, orang conductor ni ada kesel. Okay. Enggane, ane temperatur kurang bumb. Fast collision relaxation time korang tu. Okay. Now, there is a variation of resistivity in metals. The temperature of the same time, resistivity will increase. At the same time, we have metal alloys. The metal alloys in the coefficient of resistivity, alpha is very small. Alpha is very small. What do you mean? Alpha is very small. Alpha is very small. What is the case? Atmospheric temperature and the variation of the metal alloys in the resistivity change. That is why these metal alloys like Eureka, Mangan in constant and this is the standard resistance that you see. The metal alloys is found that the resistivity of the metal alloys Temperature orang angil, it is almost a straight line. Ini small slope mahu terang dah ulo. Apa atmospheric temperature orang small variation, ah small variation ni faham aitu unda awalna resistivity unda awalna variation negligible orang, aru dek isil metal alloys. Adu guna orang metal alloys. Inda idea use ina dah standard resistance side dah use ina dah. Okay. Ini semiconductor itu kan? Kita dah sampai kah? Nama kerja Roy is equal to m by n e square tau nana lo. Ibu dah sampai kah? No temperature kurang sama itu semiconductor ane gel number of electrons per unit volume small and increase itu untuk ini kah? E small and value increase itu dal. Small and value increase itu dal. Kita dah sampai kah? N kurang sama itu resistivity decrease itu no. Apabila semiconductor anangil temperature kurang bumb, ni kurang, ni kurang ikai nyal resistivity decrease ium. Apabila grafon oki ya, tempat ini resistivity raw ana temperature kurang bumb resistivity ingan aku orang ni orang ni ada no. Oke, aru dek isilan itu semiconductor dek isilan ana. Oke, ini, ini pun amade resistivity resistance selalu baru ni kaya nyu. Ini electrical energy. Entah electrical energy. Work done by the battery to maintain a constant current. One cell, we have a circuit connected to the resistance across the side of the circuit. This resistor will flow into the current. All the time, we have a constant current flow. We have to do anything to do this cell. We have to do this cell. 
ഇൻ്റലസൻസ് കൂടി ഇതിന് അവൈലബിൾ ആവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ എല്ലാ സമയത്തും കോൺസ്റ്റ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദാൽസെൽ മസ്റ്റ് ഡു എ വർക്ക് ആ വർക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് റെസിസ്റ്റർ ആവുന്ന സമയത്ത് ആ റെസിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ജൂൾസ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് പറഞ്ഞത് ഹീറ്റ് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ എ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇതാണ് ജൂൾസ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക് ആണെന്ത് പവർ അപ്പൊ നമ്മുടെ സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വർക്ക് ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന വർക്കിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അല്ലെ റേറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക് ബൈ സെല്ലാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഇലക്ട്രിക് പവർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇലക്ട്രിക് പവർ പി സി ഈക്വൽ ടു എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പി സി ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ബൈ ടൈം വർക്ക് എന്തായിരുന്നു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ടൈം ടി ഉൺ ടിയും കട്ട് ചെയ്താൽ ഐ സ്ക്വയർ അപ്പൊ പവർ ഈസ് ഈക്വൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് എഴുതാം ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി അതല്ലെങ്കിലോ പി സി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയറിന് ഐ ഇൻ ടു ഐ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ സ്ക്വയർ ഐ ആർ എന്താ വി ആണ് സോ വി ഹാവ് ട്രൈഡ് ഐ വി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി പി സി ഈക്വൽ ടു ഒന്നാമത്തെ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പി സി ഈക്വൽ ടു ഐ വി ആണ് ഇനി വേണം ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് മാറ്റാലോ എങ്ങനെ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ മക്കളെ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു ഐ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണെങ്കിൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാലോ അപ്പൊ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വി ബൈ ആർ കൊടുത്തു നോക്ക് മക്കളെ അപ്പൊ വി ബൈ ആർ ഇൻ ടു വി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുന്നത് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനും കിട്ടി ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഏതാ പി സി ഈക്വൽ ഐ സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ടാമത്തതോ പി സി ഈക്വൽ ഐ വി മൂന്നാമത്തതോ പി സി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ദിസ് ആർ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സെല്ല് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സെല്ല് പറ്റി ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ല് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സെല്ല് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അവർ വെസൽ വെസൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഡിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുക ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലാണ് എന്നിട്ടോ ഇതിൽ ഒരു സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ബൾബ് കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പം ഇവിടെ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ആണ് മറ്റേ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡാണ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണം അപ്പം ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ത് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഓഫ് എ സെൽ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എപ്പോഴാണ് ഒരു സെല്ലിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യണം ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോയെ ആര് ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഓപ്പോസിഷൻ ആണ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പം ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാ ഒന്ന് നാച്ചുറൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എല്ലാ ഇലക്ട്രോളും ഒരേപോലെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റും ഒരേപോലെ എല്ലാം ഒപ്പോസ് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് മാറുന്ന സമയത്ത് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തതോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ സമയം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ടൈമിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും അതേ
ഇതിൽ സെല്ലിനകത്ത് ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ സെൻസ് സ്മോൾ ആറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒരു ഇ എം എഫ് കൊടുത്താൽ ആ ഇ എം എഫ് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇ എം എഫ് വിൽ ബി ഡിവൈഡ്സ് ഇൻ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്രോസ് ദി ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിനെ വിളിക്കുക ലോസ്റ്റ് വോൾട്ട് എന്നാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്രോസ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതാണ് നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ അതിനെ വിളിക്കാം ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇ എം എഫ് എന്തൊക്കെയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ലോസ്റ്റ് വോൾട്ടും ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ലോസ്റ്റ് വോൾട്ട് ലോസ്റ്റ് വോൾട്ട് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്രോസ് ദി ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണെന്ത് ലോസ്റ്റ് വോൾട്ട് എക്സ്റ്റേണൽസ് എക്രോസ് ആയുള്ളതാണെന്ത് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ദ ഇ എം എഫ് ഓഫ് എ ഇ എം എഫ് ഓഫ് എ സെൽ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരിക്കലും ഒരു സെല്ല് ഇ എം എഫ് മാറുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഡാനിയൽ സെല്ല് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിങ്കും കോപ്പറുമാണ് ആ സിങ്കും കോപ്പറും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരിക്കലും മാറാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും അതിൽ ഇ എം എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് പിന്നെയോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സെല്ല് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താ സംഭവിക്കുക അതിനെ ഫലം സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പം ഇൻറ്റേണൽ ലെസൻസ് എക്രോസ് ആയിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് ലോസ്റ്റ് വോൾട്ട് അത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക് ഇവിടെ ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദി സെൽ ഇ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ആണ് ബൈ ടോട്ടൽ എസൻസ് ആർ പ്ലസ് ആർ ആർ ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ എസൻസ് സ്മോൾ ആർ ഈസ് ഇൻ്റെ എസൻസ് സോ അവൈലബിൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ഈസ് ഈക്വൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഐ ആർ ഇത് ഈസ് ദ ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ആർ ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇ ആർ ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ ആണ് നമ്മുടെ അവൈലബിൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ ഇനി ലോസ്റ്റ് വോൾട്ട് ആണെങ്കിലോ ലോസ്റ്റ് വോൾട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ഇൻ ടു ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ആർ ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അവൈലബിൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഐ ആർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോസ്റ്റ് വോൾട്ട് ഐ ആർ പ്ലസ് വി എന്ന് എഴുതാം ഓർ അവൈലബിൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇ മൈനസ് ഐ ആർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അവൈലബിൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതായത് ഇവിടെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സെല്ല് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുക എന്താ ചാർജ് തീർന്നു പോയി എന്ന് ശരിക്കും ചാർജ് തീരുമോ ചാർജ് ക്യാൻ നൈതർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ചാർജ് തീർന്നു പോയിട്ടില്ല മക്കളെ പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ സെല്ല് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലോസ്റ്റ് വോൾട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ലോസ്റ്റ് വോൾട്ട് കൂടിയാലോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടൂല അവൈലബിൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ചാർജ് തീരുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെല്ല് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ ഇൻറ്റർസൻസ് ഇൻക്രീസിന് ഫലമായിട്ട് ലോസ്റ്റ് വോൾട്ട് കൂടുന്നു ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറയുന്നു അല്ലാതെ ചാർജ് തീർന്നു പോയിട്ടല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അവസാനമായിട്ട് സെല്ലിൽ നിന്ന് കറണ്ട് വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ലോസ്റ്റ് വോൾട്ട് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദ എന്നെ കറണ്ട് റോൺ ഫ്രം ദി സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൾസ് ഓഫ് എ സെൽ കോൾ ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കറണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ ആണ് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തായിരുന്നു വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ അ
അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ടോട്ടൽ പോളിസി ഡിഫറൻസ് സീറോ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആക്ച്വലി ദിസ് ലോ ഇസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയുടെ എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിൽ കറണ്ട് എങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ക്ലോക്ക് വേസ് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെയോ ഇ ടു ആണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് ക്ലോക്ക് വേസും ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വേസ് അല്ല രണ്ടും നോക്കിയേ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിലെ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിഫറൻസ് സീറോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് ഇ എം എഫ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇത് നമുക്ക് ക്ലോസ് സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ലൂപ്പ് എടുക്കുന്നു എ ബി സി എഫ് എ ക്ലോസ് ലൂപ്പാണ് എ ബി സി എഫ് എ അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകുമ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സെല്ലിൻ്റെ നെഗറ്റീവിലാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് മൈനസ് ആദ്യത്തെ മൈനസിലായത് കൊണ്ട് മൈനസ് കൊടുക്കാം പിന്നെയോ പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് തന്നെ എന്താ കറണ്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഐ വൺ ആർ വൺ പിന്നെ ഇതിനെങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവിടെ തന്നു ബി എന്ന് സിയിലേക്ക് സെല്ലുണ്ടോ ഇല്ല ഇ എം ബി എന്നോ റെസിസ്റ്റൻസും ഇല്ല പിന്നെ സി എന്ന് എഫിലേക്ക് വരുമ്പം ആരുണ്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് കറ ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത കറണ്ട് എത്രയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഐ വൺ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഐ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു അപ്പം നെറ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ടു ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ മൈനസ് ഐ ടു ആയിട്ട് മാറി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടു പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇട്ട് ആദ്യമായി സെൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ഇ ടു ആണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പ്ലസ് ഇ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിനാണ് സൈഡ് മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇനി വേണേൽ രണ്ടാമത്തെ ലൂപ്പ് എടുത്തോളൂ രണ്ടാമത്തെ ലൂപ്പ് ഏതാ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എഫ് സി ഡി ഇ എഫ് ഈ ലൂപ്പ് എടുത്തോളൂ എഫ് സി ഇ ഡി എഫ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫ് എന്ന് സിയിലോട്ട് വരുമ്പം ആദ്യമായിട്ട് സെല്ല് നെഗറ്റീവാണ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവിലേക്ക് വരുമ്പം മൈനസ് ഇ ടു പിന്നെ നോക്കി ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് ഏതാ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഫോസി കറണ്ട് ഐ ടു ആണ് പിന്നെയോ ഇവിടെ നിന്ന് കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഐ വൺ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഐ ടു മൈനസ് ഐ വൺ ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ആർ ടു പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ കറണ്ട് എത്രയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കറണ്ട് ഇതാ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഇതിനെങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഇൻറ്റു ആർ ത്രീ എന്ന് ഇതാ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഐ വൺ വരുന്നു വരുന്നു ഐ ടു വരുന്നു വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ മൈനസ് ഐ ടു മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിലോ ഇതിലിങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഐ ടു മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈക്വൽ ടു ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ കറണ്ട് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഇൻറ്റു ആർ ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഈ ഇ എം എഫിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാൽ നോക്കിയേ ഇ എം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറിയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് കിർച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഈ കിർച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് വീറ്റ് സ്റ്റോൺസ് ബ്രിഡ്ജ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വീറ്റ് സ്റ്റോൺസ് ബ്രിഡ്ജ് കാരണം മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജും പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ ഒഴിവാക്കിയത് കൊണ്ട് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് വെരി സോറി വീറ്റ് സ്റ്റോൺസ് ബ്രിഡ്ജ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ വർഷവും ക്വസ്റ്റൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വീറ്റ് സ്റ്റോൺസ് ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ വീറ്റ് സ്റ്റോൺസ്
अब इवे ई जी करंटे ई जी करंट इन फ्लो अद बाकी करंट ई थ्री आई मारिय इवे नमुक किर्च लो अप्ल अब किर्च लो अल कल अप्लेंदा नमक इक्वेशन कदम लोप ए बी डी एड़कू ए बी डी ए बी डी ए लूपा ए बी करंटे ई वण इंटर रसीस्ट आरान पी पे बी डी वो करंट आर ई जी इंटर रसीस्ट आरान जी पे डी ए वो करंट आर ई टू पक्षे कर ए डी नोट डी एट अब ओपि डन आयो माइनस ई टू आर् इसवल टू सी अब माइनस अटिया ई वण पी प्लस ई टू जी इसवल टू ई वण आर् इंटरसोरान माइनस ई फोर इंटू एस ए माइनस कारण माइनस कारणमें पर माइनस ओपिट डन आयो डी बी आ माइनस ई जी जी इसवल टू सीरो नमुक ई थ्री क्यू इसवल टू ई फोर एस प्लस ई जी जी नौ वि हाव टू अरे द वैल्यू ऑफ रसीस्ट सो दैट द करंट फ्लो थ्रू दि गलोमीटर बिकम सीरो ई जी इसवल सीरों ई जी सीरों करंट सीरों आने और गलवीट फ्लो ई गलवीट फ्लो करंट सीरों आने नौ द ब्रिड्जी इस बालनसड अगर ब्रिड्ज बालनसडाने नमक ई वण करंटा मार्दी ई थ्री प्लस ई जी आईट मार्दी ई जी सीरों आने नमुक ई वण इसवल ई थ्री अदल ई टू करंटा एंट मारियो ई जी प्लस ई फोर मारियो इवे नोक ई जी सीरो आने नमुक ई टू इसवल टू ई फोर अब ई वण इसवल ई थ्री ई टू इसवल ई फोर आने ई जी वैल्यू सीरों आने इक्वेशन वण बिकम ए मारो ई वण पी इसवल टू ए वण पी प्लस ई जी जी सीरों मारी ईक्वल टू ए अल ई वण पी इसवल टू ई टू आर् कई थ्री क्यू इसवल टू ई जी जी सीरो आई ई थ्री क्यू इसवल ई फोर एस ई थ्री स्थान आर को ई थ्री स्थान ई वण को ई वण क्यू इसवल टू ई फोर स्थान ई टू ई टू एस जस्ट डिवेड ई वण कटो ई टू कटा पी बै क्यू इसवल टू आर् बै एस इधर वीट ब्रिड प्रिंसीप अब पी बै क्यू इसवल टू आर् बै एस इवेद सेंसीटिविटी कूड़ने मेषरी रसीस्ट वाले करक्ट मारण कंशन वाले ऑफ फोर रसीस्ट बिकम ईक्वल एल रसी वाले मारण ईक्वल मारण अब मोर सेंसीटीव ब्रिड इन बालनस कंशन सेलूम गलवनोमीट ई गलवनोमीट ई सेलूम इंटरचेजु There is no change in Wheatstone's bridge. Wheatstone's bridge ने एक चेंज Wheatstone's bridge principle ने एक चेंज जो लावा ला P by Q is equal to R by S I दिखे. Okay. अब इतने इन topic नम्बर ये मैं NCERT ने drop ये दाना. अब ये दोनों नम्बर डिस्कस ये दर्ट ला. Deleted portions चलाना नहीं हुआ कि बाकी लगा ला. नम्बर करके डिस्कस ये दो. फिर वो सेंस लोड ना बात सीया. सदी चलो. उन्हें Temperature of a residue of material is shown below. Identify the type of material. If we look at resistivity, and then you know temperature go down by resistivity. Or any other thing, that are there, that are semiconductor. That are any the semiconductor. That are semiconductor. That are the same. That are the same. That are the same. Temperature go down by resistivity. Or any other. Right relation between resistivity and the average collision time. आर लाक्सेशन टाइम अब पढ़ी रसीस्टिटी रो इसवल टू एम बै एन इ स्क्वयो इतना डिवेल का ओके अड़ दिवस नोकिया 
a flow of 10 by 7 electrons per second in a conducting wire constitute a current of. In the current I is equal to Q by T. Here we have Q is equal to NE and NE by T. N is the number of 10 by 7. E is the charge of electron 1.6 into 10 by minus 19. So this is per second per time 1. Now we have 1.6 into 10 by 2. Minus 12 and there. Okay. Very simple. At those no key, 10 meter square copper wire has a current 5 ampere flows to find out current density. Current density on another equation J is equal to I by A. I at 5 by A 10. That is 1.5. Very simple. And there per meter square. Ale, what are you see? I'm director's. Storage battery EMF 12V EMF Internal sensor 0.4 on What is the maximum current? What is the maximum current? Maximum current I is equal to E by R plus R Now what is the current maximum? The external sensor value is equal to 0 Maximum value is equal to 0 Maximum value is equal to 0 R is 0 on angle, I is equal to E by R plus 0, that is I max, equal to I max equal to E at the end by R to 4. 12 by 4, 30. Very simple, direct resistance. Any of you, room temperature, resistance is 100 ohm. Temperature of the element is, Noti pada ni, temperature koefisien macam ni, alpha yang dalam tu. Apa nama kita hendak kandu beri kita resistance yang kandu beri kita. Apa jenis equation dah? R2 is equal to R1 into 1 plus alpha into T2 minus T1. Ibu anda hendak kandu beri kita tu? Resistance R100 is 27 degrees Celsius. Then, we have T2. We have T2. We have T2. We have R1 and R2 by R1. R2 by R1 minus 1 equals alpha into T2 minus T1. This is alpha. This is R2 by R1. This is R2 by R1. This is R2 by R1. R2 minus R1 by R1. R2 minus R1 by R1 alpha is equal to T2 minus T1. T1 is equal to T2 is equal to and the equation R2 minus R1 by R1 alpha plus T1. This is the answer to law. Apa tu? Kita R2 nanti pada ni ajaran. Ma R2 minus R1 100 an by 100 into alpha terayan 1.7 ratio minus 4 an plus T127. That is equal to nanti pada ni minus 917 by 1.7 into 10 raised to minus 2 value plus 27. This is 1.7 into 10 raised to minus 2. 1.7 into 10 raised to minus 2. 1.7 into 10 raised to minus 2. 10 raised to minus 2. 10 square. 10 square. 1000. 1000 plus 27. 1027 degree Celsius. Okay. Then temperature T2. This is 117 into 10 raised to minus 2. आयरेटिरिबतरी डिग्री सेल्सियस आवना, ओके? कैलकुलेट करंट फ्लो इन तो दी फ्लो इन सर्किट। इधर फ्लो जी करंट का आना वेरी इसी अल्ले। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस आर वन प्लस आर टू आना। करंट इस इक्वल टू वी बाय आर। वी अत्रया फोर बाय फोर इक्वल टू वन आम्बेर। ओके? Write down the equation for diffusive velocity acquired by electron potential difference applied to a conductor. In that diffusive velocity equation, E is equal to minus E E by m into tau. Then the diffusive velocity V D. 
अपन drift velocity v d is equal to minus e e by m इन्होंने इधर write down the equation ये equation ने इधर ने अपन तो लो अपन हम उसके दाम minus e e by m इन्दु तो resistivity of a conductor depends on resistivity आरा depend इन्हें area of flotation depend यो ला length ना depend यो ला फिर आरा depend यो material ना मात्रा depend यो लो resistivity resistance आये ना इगलों resistance area of flotation depend यो आधे बोले तो length ना depend यो okay resistance Resistivity change yang anggal onngal material change yang ram alanggal temperature change yang ram. Ini random change yang terdahulu kalau mau ikilum ini juga. Random change yang terdahulu kalau mau ikilum resistivity change juga. No change. Pira voltage sekarang dx ini, y ini dah dahulu terenda. Ini dah dahulu dah shown figure. Assume the wires have same length and diameter. Length and diameter pun same aja. Explosive wires will have larger resistivity. Apa nama kerja am? R is equal to rho L by A आन, रेंडिने लेंग्थ सेमा आन, एरिय सेमा आन, अपप नमक्क अंदर यदाम, L M R सेमा आन अंगिल, R1 by R2 is equal to rho 1 by rho 2, R उड़ रसिस्टेंस आनो, कूड़ुदल इलद, R उड़ रसिस्टिविट्टी हम, कूड़ुदल आयरिक्यूम, R रसिस्टेंस आ, कूड़ Slope kandal I by V ana, apa one by resistance ana slope. Apa slope kudi kai nyal resistance koraya jia. Apa X in resistance kora wana Y in resistance kudu dala. Apa resistance of X is less than resistance of Y. Apa okey X in resistance kora wana angel X in resistivity menda irikum kora Y irikum. Rho X is less than rho Y. Clear? Nama itu question lagi buat. Last two sesiannya, itu kita discuss ini dengan muka, nama kita ini current ini latar sini dah usah ni. Begini, sedi cholo. Rendah graf mana tu? From above figures, which corresponds to a typical semiconductor? Orang semiconductor ane gel resistivity yang dah ia korai temperature godam bom resistivity koraiya cia. Ida arah dek esa ane, ida metal alloy esa ane, ida ane semiconductor dek esa. Okay? Pini dimension of temperature coefficient of resistance is, anda T raised to minus, T na K raised to minus 1 and Kelvin raised to minus 1 and that is what we call alpha is equal to R minus R0 by R0 T. If R and the resistance in the dimension same, we call it 1 by T in the dimension of K raised to minus 1. Steady current flows in a metallic conductor of non-uniform cross section. Which are the following quantities constant along the conductor? Steady current on flow is a metallic conductor and non-uniform cross section. Then, what is the current constant? The current density constant is because it is a non-uniform cross section. 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 Drift speed. Electric field constant. Because electric field is changing. E by M into Tho. It is a constant. Why do you select your answer? Endu guna ni kalau ini answer selecti yang lekaran. Ini orang dah sampai guna tu non uniform cross section awal sami itu. Endu sampai guna tu current. Ini tu series combination awam. Orang metal conductor ni kalau ni kalau series combination awal series combination current sih mana. Pak current remains constant in series combination. Pina current density makan lekaran ni tu. Awal area of cross section change itu orang ini guna. Okay? Apa nama kita? Current electricity mana chapter ane ini discuss ini dah, ini deleted portion sahaja ustaz sudah kami discuss ini dah terlalu. Nama kita ipam jodih kan sahdi oleh all area sengka beri itu, orang sebut previous year ustaz sudah discuss ini dah. Okay, ini baki lagi orang orang mai terlalu ayuh orang discuss ini am, apa all am detail ada beri kiam, nama kita Christmas exam ini full mark score yang sama kiam. Okay, thank you.
നാല് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ത്രീ ഡി സീരീസ് ഉണ്ട് ഫോർ ഡി സീരീസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഡി സീരീസ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഡി സീരീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലുള്ള ത്രീ ഡി സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കാൻഡിയം മുതൽ സിങ്ക് വരെയുള്ള ആളുകളാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ മുതൽ തേർട്ടി വരെയുള്ള ആളുകളാണ് ആര് ത്രീ ഡി സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫോർ ഡി സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈട്രിയം മുതൽ കാഡ്മിയം വരെയുള്ള ആളാണ് ദെൻ ഫൈവ് ഡി സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലന്താനം മുതൽ മെർക്കുറി വരെയുള്ള ആളാണ് ദെൻ സിക്സ് ഡി സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിനിയം മുതൽ കൊപ്പർനിഷ്യം സി പി വരെയുള്ള ആളുകളാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു സീരീസിൽ ത്രീ ഡി ഫോർ ഡി ഫൈവ് ഡി സിക്സ് ഡി സീരീസുകൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ദെൻ മറ്റൊരു ടേം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് സ്യൂഡോ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്താണെന്നാണ് ഓക്കെ ആ സ്യൂഡോ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിങ്ക് കാഡ്മിയം മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് സിങ്ക് കാഡ്മിയം മെർക്കുറി ഒരു എലമെൻറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയണം എങ്കിൽ അയാളുടെ എലമെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലോ അയാൾ ഒരു തൺഫെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം സോ ഈ ഒരു സിങ്ക് കാഡ്മിയം മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് എന്തില്ല ഡു നോട്ട് കണ്ടെയിൻ പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻ ദയർ അറ്റോമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ഇൻ എനി ഓഫ് ദയർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യൂല ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യൂല ഇത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കുക ദെൻ സ്യൂഡോ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ ഈ ഒരു ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് പോവാണ് ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എസ് വൺ ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡി വൺ ടു ടെൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ എക്സെപ്ഷൻ കാണിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അതായത് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം എസിൽ നിറക്കാതെ ഏതിൽ നിറക്കുക ഡിയിൽ നിറക്കുക ഓക്കെ എസ് എന്ന് ഡിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വരുന്ന ആളുകളാണ് ആര് ക്രോമിയം അതേപോലെ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും വരേണ്ടത് എന്താണ് ആർഗൺ ഫോറസ് ടു ത്രീ ഡി ഫോർ എന്നാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ ഡി ഫൈവ് കോൺഫിഗറേഷനും ഡി ടെൻ കോൺഫിഗറേഷനും എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതായത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റിയും അതേപോലെ ഫുൾ ഫിൽഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അവരെന്താവും ഡി ഫൈവ് കോൺഫിഗറേഷനും അതേപോലെ ഡി ടെൻ കോൺഫിഗറേഷനും കാണിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്തൊക്കെ വരുന്നത് ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ഫൈവ് അതേപോലെ ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ടെന്നിലോട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യും ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിന് കാരണം എന്താ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആൻഡ് ഫുൾ ഫിൽഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ ഈ ഒരു ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യം വരുന്ന ഭാഗമാണേത് ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിൽ നമുക്ക് പത്തോളം ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് ആൻഡ
ഓക്കെ അറ്റോമിക് ആൻഡ് അയണിക് റെഡിയായി രണ്ടാമത്തേത് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് മൂന്ന് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി നാല് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അഞ്ച് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ദെൻ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലക്സസ് ദെൻ കാറ്റലിറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് അലോയ് ഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സാമിന് മെയിനായിട്ട് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോരോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പോകാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സിർക്കോണിയം ആൻഡ് ഹാഫ്നിയം ആവ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ റെഡിയായി ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ലാന്തനോയിഡ് കോൺട്രാക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ലാന്തനോയിഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഡ്യൂ ടു വെരി പുവർ ഷീൽഡിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഫോർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആസ് എ റിസൾട്ട് അറ്റോമിക് റേഡിയായി ആൻഡ് അയണിക് റേഡിയായി ഓഫ് ലാന്തനൈഡ്സ് ഡിക്രീസസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് പിരോഡിക് ഗ്രാമിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ലാന്തനോയിഡ്സിൻ്റെ അറ്റോമിക് സൈസും അയണിക് സൈസും എന്ത് ചെയ്യുക അറ്റോമിക് റേഡിയസും അയണിക് റേഡിയസും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരിക അതിന് കാരണം എന്താണ് ലാന്തനോയിഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതെന്താണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് ആർ വെരി ഗുഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാതെ പല റിയാക്ഷൻസും അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് അവർ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ Calculate the spin only magnetic moment of M2 plus ion Z is equal to 27. In March 21, it's a question for you. So, we have to say that M2 plus is equal to an aqua state. That is the ion of the atomic number 27. In that case, that is the spin only magnetic moment. So, in the general characteristic property, we call the atomic and ionic radiation. ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് റൈറ്റിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അറ്റോമിക് റേഡിയ എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുള്ള ഒരു ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സ്പിൻ ഓൺലി മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് മ്യൂ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ ബി എം എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ ഇതിൽ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ക്യാരക്ടറാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് പാരാ മാഗ്നറ്റിസം പാരാ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തേത് ഡയാ മാഗ്നറ്റിസം ആണ് എന്താ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കുറവായിരിക്കും സോ അയാൾ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും ഇനി മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടുതലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അയാളെ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനല്ല ഒന്നാമത്തേത് ലാന്തനോയിഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടിനെയും അറ്റോമിക് സൈസ് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അതിന് കാരണം എന്താ ലാന്തനോയിഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തേത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദയർ ലാർജ് സർഫസ് ഏരിയ ആൻഡ് ദയർ അബിലിറ്റി ടു ഷോ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ലാന്തനോയിഡ്സിന് സോറി ഈ ഒരു ഡി ബ്ലോക്ക് എലവൻസിന് എന്തിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം എന്താ അതിലുള്ള എസ് ഇലക്ട്രോൺസും ഡി ഇലക്ട്രോൺസും എന്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ വേണ്ടി ഇലക്ട്രോൺ വിട്ട്
മറ്റൊരാളാണ് ഡി വൈ സെഡ് മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് ഡി എക്സ് സെഡ് നാലാമത്തെ ആളാണ് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ നാലാമത്തെ ആളാണ് ഡി സെഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എ ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് സോ ഓരോന്നും ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഓരോരോ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് ഓരോന്നിലും ഇങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണം ഫില്ല് ചെയ്തു അങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണം ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പേറിങ് നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏ എണ്ണത്തിന് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്തു ഏ എണ്ണം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എത്ര എണ്ണമാണ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ടുള്ളത് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ മ്യൂസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു ചെയ്യണം വേണ്ടേ അപ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ടു ചെയ്യണം അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വരും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ശരിയാണോ നോക്കാൻ വൺ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് വരിക ടു ആണെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആണ് വരിക ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആണ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വരും ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വരും ഇനി സിക്സ് ആണെങ്കിലോ അറിഞ്ഞ് വെക്കുക സിക്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ആറ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ കേസിൽ വരില്ല അവിടെ പേരിങ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡി ഓർബിറ്റലിൽ അഞ്ച് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക വരിക സോ ഇതിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിട്ടിയത് മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റ് ഷോസ് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് മെനി ഓഫ് ദി ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ അയോൺസ് ആർ അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഗീവ് റീസൺ ഫോർ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കാനുള്ള റീസൺ ആ ചോദിച്ചാൽ അതൊരു ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിൽ ഡി ഇലക്ട്രോൺസും എസ് ഇലക്ട്രോൺസിനും കമ്പയറബിൾ എനർജിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും വിട്ട് കൊടുക്കും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ദെൻ രണ്ടാമത്തത് നെയിം ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയറിൽ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു ഡയാ മാഗ്നറ്റിസവും പാരാ മാഗ്നറ്റിസവും ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ ഇത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തൊട്ട് മുമ്പ് ചോദിച്ച സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ കാൽക്കുലേത് സ്പിനോൺലെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എം ടു പ്ലസ് ആയോ അത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഈ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് നല്ല പോലെ പഠിച്ചിട്ട് വെക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ ഇൻ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് ദ റേഡിയൈ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് തേർഡ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസ് ആർ സിമിലർ ടു ദോസ് ഓഫ് elements of second transition series give reason and nammal parnu that is called lanthanide contraction okay then outer electronic configuration of cu2 plus ion is 3d9 calculate the spin only magnetic moment march il pinne joichu spin only magnetic moment endha magnetic moment kandupidikkan location root of n into n plus 2 alle that is mu s is equal to root of n into n plus 2 endha irunna da adinte unit bohr magnet one alle അപ്പം ഇതിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ത്രീ ഡി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഡി ഓർബിറ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണ് മാത്രമാണ് സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദെൻ വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മ്യൂസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു That is root 3 which is equal to 1.73. I have said that there is one unpaired electron. There is a magnetic moment where there is one point something. That is 1.73. Doubt and doubt. Okay. Then, here is the question. Here is the question. Okay. Which element of the 3D series exhibit large number of oxidation state? Why? Now, the manganese is the maximum oxidation state. That is the reason. ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗുറേഷൻ ആർഗൺ
ഇനി ഓസ്മിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അത് അടുത്ത സീരീസിലാണ് വരുന്നത് അയാൾക്ക് പ്ലസ് എയ്റ്റ് കാണിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അത് ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ദെൻ വട്ട് ഈസ് ലാൻഡ്രോയിഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഗീവ് റീസൺ ഫോർ ഇറ്റ് ലാൻഡ്രോയിഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെഫ്റ്റ് എന്ന് റൈറ്റേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് ഗ്രേഡി ആയി അയണിക് ഗ്രേഡി ആയി കുറഞ്ഞു വരിക അതിന് കാരണം ഫോർ എഫ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ പുവർ ഷീൽഡിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദെൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ സിർക്കോണിയം ആൻഡ് ഹാഫ്നിയം ഹാവ് സിമിനൽ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു പറഞ്ഞു ലാൻഡ്രോയിഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് അറൈസസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ടു ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ അയോൺസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ അയോൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്കാൻഡിയം ത്രീ പ്ലസ് ആണ് ടൈറ്റാനിയം ത്രീ പ്ലസ് ആണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് സീറോ അതേപോലെ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ജസ്റ്റിഫൈ ദീസ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് സ്പിൻ ഓൺലി ഫോർമുല സ്പിൻ ഓൺലി ഫോർമുല പിന്നെയും മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ചോദിച്ചു മിയോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻ എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് ഇവിടെ സ്കാൻഡിയം ത്രീ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ടൈറ്റാനിയം ത്രീ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് അല്ലേ സ്കാൻഡിയം ട്വൻറ്റി വൺ ടൈറ്റാനിയം ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ത്രീ ഡി വൺ ഉണ്ടാവും ഫോറസ് എന്ന് ഒന്ന് പോവും ത്രീ ഡി ഫോറസ് എന്ന് രണ്ടെണ്ണം പോവും ത്രീ ഡി എന്നൊന്നും പോവും അപ്പോൾ അവിടെ ത്രീ ഡി വൺ കോൺഫിഗറേഷൻ വരും സോ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ വൺ പെർസെൻ്റ് ആണ് ഒരു അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ പെർസെൻ്റ് ആണ് അത് ഇതിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ അയോൺസ് ആർ ജനറലി കളേഡ് വൈ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കളേഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു വെക്കുക കളേഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് കാണിക്കുന്നത് കളേഡ് കാണിക്കാൻ കാരണം അവിടെ ഉള്ള ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് നമ്മൾ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ട്രെൻഡാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്ലോട്ടിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ സീരീസ് കാണാം രണ്ടാമത്തെ സീരീസ് റെഡിലുള്ളത് ത്രീ ഡി സീരീസ് ബ്ലാക്ക് ഫോർ ഡി സീരീസ് ദെൻ ഫൈവ് ഡി സീരീസ് അല്ലേ ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അപ് ടു ഡി ഫൈവ് കോൺഫിഗുറേഷൻ അതായത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആവുന്നത് വരെ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് ബോണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടും അങ്ങനെ മെറ്റാലിക് ബോണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അപ് ടു ഡി ഫൈവ് കോൺഫിഗുറേഷൻ വരെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുന്നത് കാണാം കണ്ടോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് കൂടി കൂടി പോകുന്നത് കണ്ടോ പകുതി വരെ കൂടി കൂടി പോകുന്നുണ്ട് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഡി ഫൈവ് കോൺഫിഗുറേഷൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിക്രീസസ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മെറ്റാലിക് ബോണ്ട് ഗെറ്റ് വീക്കർ ആൻഡ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഡിക്രീസസ് അത് കഴിഞ്ഞത് കണ്ടോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് കണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എം എൻ ടെക്നീഷ്യൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഫൈവ് അല്ലെ അപ്പോൾ മാക്സിമം വരണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കും ഇത് വരാത്തതിന് കാരണം എന്താ അവരുടെ ഹാഫ് ഫിൽഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഹൈഡ്രേഷൻ ഒക്കെ കൂടെ വെച്ച് നോക്കണ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അത് ക്യാൻസലായി പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് കുറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കേസ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ദെൻ അടുത്തത് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമൈറ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആകെ രണ്ടെണ്ണേ
ആ സോഡിയം ക്രോമേറ്റ് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റാണ് സോഡിയം ഡൈക്രോമേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുക അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക ദ യെല്ലോ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ക്രോമേറ്റ് ഈസ് ഫിൽറ്റേഡ് ആൻഡ് അസിഡിഫൈഡ് വിത്ത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ടു ഓറഞ്ച് സോഡിയം ഡൈക്രോമേറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഒരു എൻ എ ടു സി ആർ ഓ ഫോർ അതായത് യെല്ലോ കളറാണ് അയാൾക്ക് ആ ഒരു യെല്ലോ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ക്രോമേറ്റ് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിച്ച് ഈസ് അസിഡിഫൈഡ് വിത്ത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിലുള്ള എച്ച് പ്ലസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് വരുന്ന എച്ച് പ്ലസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ടു എച്ച് പ്ലസ് ആക്കിയിട്ട് കാണിച്ച് അതെന്ത് ചെയ്യും എൻ എ ടു സി ആർ ടു ഓ ഫോർ സോഡിയം ഡൈക്രോമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലേ ആ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള സോഡിയം ഗ്ര ഡൈക്രോമേറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ബൈ ട്രീറ്റിംഗ് വിത്ത് കെ സി എൽ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡും ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ആയിട്ട് മാ മാറ്റുകയാണ് ദെൻ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക എൻ എ സി എൽ മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ച് വെക്കണം പഠിച്ച് വെക്കൽ നിർബന്ധം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് ദെൻ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ക്രോമേറ്റ് അയോണിൻ്റെയും ഡൈക്രോമേറ്റ് അയോണിൻ്റെയും കളറാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ കളറാണ് ഡൈക്രോമേറ്റ് അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓറഞ്ച് കളറാണ് ഓക്കെ സോ ഇത് ടെട്രാഡൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇത് രണ്ടും ടെട്രാഡലാണ് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ക്രോമിയം ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ സി ആർ ഒ സി സി ആർ ഒ സി ആർ ബോണ്ടിലെ ക്രോമിയം ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് ലെങ്ത് വൺ സെവൻറ്റി നയനും അല്ലാതെയുള്ള ക്രോമിയം ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ബൈക്രോമീറ്റർ വൺ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലെ ബോണ്ട് ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ക്രോമേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഡൈക്രോമേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അതിലുള്ള ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് എത്രയാണ് പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ദെൻ അടുത്തത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് യൂസ് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ക്രോ ഡൈക്രോമേറ്റ് ആണ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് പിഗ്മെൻസ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ഇങ്ക് ഓക്കെ ദെൻ അയാൾ ഒരു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ഡൈങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടാനിങ് ആൻഡ് ലെതറിങ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ടാനിങ് ഓഫ് ലെതറിങ്ങിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വോളിയോമെട്രിക് അനാലിസിസിൽ പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു അഞ്ച് ഇമ്പോ യൂസസ് എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു വെക്കണം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഈ യൂസസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ കൺവെർഷനാണ് അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ നമ്മളെ ഡൈക്രോമേറ്റ് അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും യെല്ലോ കളേഡ് ക്രോമേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അത് അസിഡിക് മീഡിയത്തിലാണ് ഇനി ഇത് ബേസിക് മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്രോമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച് ആരായിട്ട് മാറും ഡൈക്രോമേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇൻ്റർ കൺവെർഷൻ ഒന്ന് അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ മറ്റൊന്ന് ഏത് മീഡിയത്തിൽ ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ ഈ ഒരു ഓക്സിഡൈസിങ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഭാഗം ഓക്സിഡൈസിങ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറാ ചെയ്യുക അതായത് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ആളാരാണോ അയാളാണ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അയോഡൈഡിൻ ആരാക്കി മാറ്റുന്നു അയോഡിൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഐ മൈനസ് ചേഞ്ചസ് ടു ഐ ടു ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അതേപോലെ സൾഫൈഡിന് എന്താക്കി മാറ്റുന്നു സൾഫർ ആക്കി മാറ്റുന്നു ടിൻ ടു പ്ലസ് അതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ടിൻ ഫോർ പ്ലസ് എസ് എൻ ടു പ്ലസ് എസ് എൻ ഫോർ പ്ലസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അവിടെ നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ നാലെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താ നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷനാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇയാൾക്കളെ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജ് സോ അയൺ ഫെറസ് എന്ന് പറയും എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്ന ഓക്സിഡൈസിങ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ടാണ്
minus a plus 7 lakum mn o2 plus 4 lakum aanu maariyad so this is a dis, uh, dis, uh, disproportionation reaction then the reaction aanu disproportionation reaction aanu same aalukal kaanu endu sambhavichittullathu ivada oxidation reaction sambhavichittullathu okay so idille namakku ee ore rendu step nirbandhayittu arinju vekkana then idinde structure aanu ee rendu aalukalum tetrahedral structure ulla aalukal aanu ore aalde color green aanu mattore aalde color purple aanu that is green eye to the manganate that is MnO4 2 minus on material potassium permanganate on permanganate in the the MnO4 minus ideally oxygen a model matra minus charge low but a yard at the yard at the okay your magnet in the the unpaired electrons was another one and paramagnetic on permanganate in the way in the end on diamagnetic on other to work on a top magnet paramagnetic on Permanganate in the Varina Dara diamagnetic. Clear alay. Then, here Bagan Gaina at the use of potassium permanganate. I'll first one on the Varina de Namale Bayer's reagent. I are you saying the day potassium permanganate you say the day that is alkaline potassium permanganate in the animal and then the Bayer's reagent in the Varina de Clear alay. Other than the end data for the detection of presence of unsaturation in organic compound double bond and the other ones like a man did. Our oxidation on Argyal oxidizing agent. Then add the or oxidizing agent on the number of barno. Then in volumetric analysis, volumetric analysis is the other day. Yale use J and then the year potassium permanganate in the oxidizing property. Oxidizing property on the acidic medium. Acidic medium. Acidic medium is MnO4 minus changes to Mn2 plus. Acidic medium is going to come and it is H plus. Now, we will see the oxidizing property of the oxalate in carbon dioxide, Fe2 plus, Fe3 plus, nitrates in a nitrate, that is NO2 minus to NO3 minus, then iodide to iodine, then other people sulfate to sulfate. Now, we will see the oxidizing property in acidic medium. அதே போலத் தன்னை alkaline அல்லங்கள் neutral mediaத்திலும் இயாலந்து இயந்து oxidizing property காணிக்கிந்து பக்சு இறு வெத்தியாசந்து acidic mediaத்தில் Mn2 plus ஆனகுட்ட பக்சு neutral அல்லங்கள் alkaline mediaத்தில் Mno2 ஆனகுட்ட இதாகுட்ட Mno2 அவிடந்தாசந்து Question is potassium dichromate is very useful oxidizing agent. Analo number one. Name the ore of potassium dichromate. Our number of barnet and chromite ore on potassium dichromate in the ore item. That is the preparation and the ore item. You see that. Then another day explain the preparation of potassium dichromate from sodium chromate. Mulut full step of three step process of one and the Namalot and the Najojitala the sodium chromate in the potassium dichromate in Nagana in it under marker. Okay, so we first in the um, sodium chromate acidified with the sulfuric acid to produce sodium dichromate. Now, sodium dichromate in the um, Na2CrO4 Na2Cr2O7 in the um, KCL solution in the um, treat um, apply in K2Cr2O7 clear. We already discussed it. Then, another question okay, MnO4 minus and dash are formed by the disproportionation of MnO4 2 minus in acidic medium. Namal potassium uh, potassium permanganate in the preparation le namal varnet and dino our manganate in the dakanande permanganate in dakanande upa ida on a manganate adil in the permanganate on and down the day our namakitana material product on a MnO2 Yamarnadarna disproportionation reaction on a lay but an okay kada eure manganate in the num but a permanganate to form jedu initiation MnO2 namaka product type by product type to okay upon the mala dila our question discuss edu then other question okay give the reason for the following on the method transition metals and many of their compound act as catalyst karnanda already normally here the same question they all in a material question discuss edu in the another due to their large surface area and the ability to show variable oxidation state all right then another method okay B question okay, scandium 21 non atomic number do not exhibit variable oxidation state and yet it is regarded as transition element. And on the 
Adil, due to the presence of partially filled d orbital in scandium, scandium 21 elemental state low, any of their oxidation state low, in the ganicanum, unpaired electrons in the presence of ganicanum, nale ayala transition element at considerable, up a forest to 3d one on the variable, ayala d orbital or unpaired electron and other one ayala transition element on, in ayala uh, oxidation state variable oxidation. State uh, do not exhibit variable oxidation state in the Varayan Samet, Avade, Yak, S in the Lom, D in the Lom, Woody, Kodu, and the Ganicamatulu, main eight plus three, Ganicamatulu, variable oxidation state, Ganica, the orbital, or electrons, Lia, or electron Matrello. About the one day, I allow the transition element I consider you know. Then write the step involved in the preparation of Na2CRO4 from chromite or one mark on. Up one mark is Jodhija and Yangla moon step to Edio Kandashila Yandano, Jodhija, the other Matra Edio Chamadi. Okay. Up a idle, here a chromate oral ninum, chromate oral one FPCR two or four on. I add an amale sodium carbonate in presence of air literature in Badana Namaka sodium chromate to get another air to get sodium chromate. Clear a lay upon urban item within the anam, Padichivakanam. Okay. Doubt and down. Then added the Namaka discussing on the inner transition elements. Inner transition elements on the marina the F block elements. Our general electronic configuration is n minus 2 f 1 to 14, n minus 1 d 0 to 1 n s 2. That is d orbital and f orbital energy change. Energy difference is slightly different energy. That is the electron and the d 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 this is S block, S block, P block, 3 to 12 D block. That is the length of 57. That is the length of 57. This 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 is the length of the 4F series and the actinides and the 5F series. Okay. So, this is cerium, lutetium, thorium, laurentium. This is uranium, trans uranic elements, trans uranium elements. Okay. Now, radioactive. Now, we have to do F block. In this lanthanides in the case of the lanthanides in the case of atomic and ionic radii decreases from left to right. Left and right load to bomb atomic radius, ionic radius, atomic number good no, atomic number good no, nuclear charge good no, nuclear charge good no, radius good no. Okay. Then, here lanthanides and magnets may not be the common oxidation state. Plus 3. Okay. So, we will discuss the material of the contraction of the material 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 of the and the lanthanide contraction the consequences idum chodikyum lanthanide contraction the consequences are due to lanthanide contraction second and third row transition series elements have similar atomic radii okay about zirconium adebole hafnium avar rendum rendu series il verunna aalagala appo avarku different endu verunnunde sorry avarku same uh, atomic radii where the Adinagarnam lanthanide contraction on one the consequence. And another day, lanthanides have similar physical properties and they occur together in nature, so they are, their isolation is difficult. Okay, so, uh, similar chemical properties, physical properties where the summit they have isolation possible. Allah, and lanthanide contraction or consequence on. Then, one the basic character of hydroxides decreases from lanthanum to lutetium. That is, lanthanum hydroxide is more basic than lutetium hydroxide. That is the consequence of the lanthanoid contraction. The consequence. Doubt and doubt. Okay. Then, uh, lanthanides in the 
reaction ana bala nammal koduthittullathu avare acid umayittu react cheythu hydrogen release cheyunnundu then halogen umayittu complex cheyunnundu water umayittu complex form water umayittu react cheythittu hydroxide form cheyunnu carbon umayittu react cheyunnundu nitrogen umayittu react cheyunnundu sulfur umayittu react cheyunnundu oxygen umayittu okkam cheyunnundu react cheyunnundu ee reactions aanu just padichu vekkanulladhu ivare due to the presence of unpaired electrons avare reaction endu cheyunnundu nadathunnundu okay then adutthathe the actinoids are ആക്ടിനോയിഡ്സിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ദേ ആർ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് അവർ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഈ ഒരു ആക്ടിനോയിഡ്സിലുള്ള കോൺട്രാക്ഷൻ ആണ് ആക്ടിനോയിഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ലാന്തനോയിഡ്സിലുള്ള കോൺട്രാക്ഷൻ ആണ് ലാന്തനോയിഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ സോ അറ്റോമിക് ആൻഡ് അയണിക് റേഡിയോ ഡിക്രീസസ് റെഗുലർലി ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആക്ടിനോയിഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ അയർ കോമൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ത്രീ അവർ കാണിക്കുന്ന കോമൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ലാന്തനോയിഡ്സ് ആൻഡ് ആക്ടിനോയിഡ്സ് ആണ് അല്ല ഒന്നാമത്തത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആക്ടിനോയിഡ്സ് ആർ ആർട്ടിഫിഷ്യലി പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് ആർ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിനോയിഡ്സ് ആണ് ദൻ രണ്ടാമത്തത് ദ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഏർലി ആക്ടിനോയിഡ്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ലാന്തനോയിഡ്സ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ലാന്തനോയിഡ്സും കൂടുതലാണ് ആക്ടിനോയിഡ്സിന് കുറവാണ് ദൻ മൂന്നാമത്തത് ആക്ടിനോയിഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഫ്രം എലമെൻറ്റ് ടു എലമെൻറ്റ് ദാൻ ലാന്തനോയിഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ആക്ടിനോയിഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ടടുത്ത ആളുകൾ ഇടയിൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ അത് ലാന്തനോയിഡിൽ ആക്ടിനോയിഡിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ കാരണം ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഗ്രേറ്റർ ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫൈവ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഗ്രേറ്റർ ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ലാന്തനോയിഡ് കോൺട്രാ ആക്ടിനോയിഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാന്തനോയിഡിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണും ഓക്കെ സോ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയാനുള്ളത് സോ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് കോമൺ ഫോർ ലാന്തനോയിഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്ലസ് ത്രീ ആണ് കോമൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ ഡ്രോ ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ക്രോമേറ്റ് ആൻഡ് ഡൈക്രോമേറ്റ് അയോൺ ക്രോമേറ്റ് ആൻഡ് ഡൈക്രോമേറ്റ് അയോൺ അപ്പോൾ അതിൽ ക്രോമേറ്റും ഡൈക്രോമേറ്റ് അയോണും അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ അതേപോലെ മാംഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് പെർമാംഗ്രേറ്റ് നമ്മൾ രണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ക്രോമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെട്രാറ്റലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സി ആർ ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ഇതോ സി ആർ ടു ഒ സെവൻ ടു മൈനസ് അതിൻ്റെ ബോണ്ടാങ്കിൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വെക്കുക ദെൻ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ദെൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സിർക്കോണിയം ബിലോങ് ടു ഫോർ ഡി ആൻഡ് ഹാഫ്നിയം ബിലോങ് ടു ഫൈവ് ഡി ട്രാൻസിഷൻ സീരീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദം എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡ്യൂ ടു ലാന്തനോയിഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഞാൻ കോൺസിക്വൻസസ് മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ അതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലൂത്ത് ലാന്തനോയിഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ സിർക്കോണിയം ആൻഡ് ഹാഫ്നിയം ആവ് സിമിലർ റേഡിയായി ആൻഡ് ഹെൻസ് സിമിലർ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സോ ദർ സെപ്പറേഷൻ ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കോൺസിക്വൻസും നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ച് വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻസ് അതേപോലെ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വന്ന ചാപ്റ്ററൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം അടുത്ത ലൈവായിട്ട് കാണാം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്
ഓക്കെ ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് സോ നമ്മൾ മാരത്തോൺ ലൈവിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി സെഷൻ രണ്ടാമത്തെ കിടക്കുവാണ് സോ ആദ്യം ഡി ആൻഡ് എഫ് സാറിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെമിക്കൽ കനറ്റിക് ഡയറക്ടറാണ് കെമിക്കൽ കനറ്റിക്സ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ആദ്യം നമുക്കറിയേണ്ട കാര്യം കെമിക്കൽ കനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് അതാണ് സോ നോക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കെമിക്കൽ കനറ്റിക്സ് ഇസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി അത് കെമിസ്ട്രി ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോറി അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്ട് ഇൻ ദ റേറ്റ് ആൻഡ് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ആ റിയാക്ഷൻ്റെ മെക്കാനിസം അതേപോലെ ആ റേറ്റ് റിയാക്ഷൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് അതിനെ ആ റേറ്റിന് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കെമിക്കൽ കനറ്റിക്സിൽ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് എ റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പറയാം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് പറയാം ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എനി വൺ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻറ്റ് ഓർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ അത് ഏതെങ്കിലും റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയോ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഓർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ സോറി ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എനി വൺ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻറ്റ് ഓർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എനി വൺ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻക്രീസിങ്ങോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിക്രീസോ നമുക്കറിയാം റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പം ദ സപ്പോസ് ആർ ഗിവിങ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷനകത്ത് റിയാക്റ്റൻ്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും സമയം കഴിയും തോറും അയാളുടെ അളവ് കുറയൂലേ എന്നാൽ ഇയാളുടെ അളവോ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലോ അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയാം റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എനി വൺ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻറ്റ് ഓ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എനി വൺ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ സിമ്പിളാണത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്കൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുത്തു എന്ന് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ റിയാക്റ്റൻറ്റ് ഓർ എ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ ടൈം ഡെൽറ്റ ടി ഡെൽറ്റ ടി സമയം കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവുക അവരുടെ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ആരുടെയൊക്കെയാണ് ഒന്നുകിൽ റിയാക്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ആ ഡെൽറ്റ എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ഡെൽറ്റ ടി നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻ ദ റേറ്റ് എന്താ ഇക്വേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം എത്രയാണോ കോൺസെൻട്രേഷനിലെ ചേഞ്ച് അതിനെ ആ നിശ്ചിത സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് നിങ്ങൾ എന്ത് കിട്ടും യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓക്കെ ഇനി സപ്പോസ് നമുക്കൊരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താ റിയാക്ഷൻ ആർ ഗിവിങ് പിന്നെ റിയാക്ഷൻ ആ റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ റേറ്റിനെ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻസ് ഓർ ബൈ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ രണ്ട് നിലയ്ക്ക് പറയാം ഒന്നുകിൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവർ അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻക്രീസോ അതല്ലെങ്കിൽ റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിക്രീസോ ആയിരിക്കും എന്ത് അതിനുള്ള റീസൺ മനസ്സിലായോ ദെൻ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് റിയാക്റ്റൻ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂലേ
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചു റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ആർ ആന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കാണിക്കാം ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി കാണിക്കാം ഇനിയോ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് കാണിക്കാം എന്താ പ്ലസ് മീനിങ് എന്താ അപ്പിയറൻസ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ മനസ്സിലായി അപ്പൊ രണ്ടും നമുക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും രണ്ടും എന്താ വിളിക്കാം നമ്മൾ ആവറേജ് റേറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഒരു റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ കൊടുക്കുക മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ അല്ലേ ഒരു ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗിവൺ വോൾലിറ്റിനകത്ത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം കോൺസെൻട്രേഷൻ സിഗൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓൺ ഫ്രീ മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ നമുക്കറിയാം ആൻഡ് ടൈം എത്രയാണ് ഇൻ സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മോൾ ലിറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും കാരണം റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മോൾ ലിറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതാ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് എന്ത് പറഞ്ഞു ആവറേജ് റേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു ഇനിയിപ്പം പറയാൻ പോകണം എന്താ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റാ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈം ഏതെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റേറ്റ് ഓക്കെ ആ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ആണ് അപ്പം ഇത്രാമത്തെ സമയത്ത് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് മീറ്റർ ഗിവ്സ് ദ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സമയത്തുള്ള സ്പീഡ് എത്താൻ ഉള്ളത് അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതാ എടുക്കുക ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആണ് ഒരു ഇൻറ്റർവൽ സമയത്ത് ചോദിച്ചു ഇത്ര ഇൻറ്റർവൽ പത്താമത്തെ സെക്കൻഡ് മുതൽ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ എത്ര ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ എടുക്കാം ആവറേജ് റേറ്റ് എടുക്കുക വ്യത്യാസം മനസ്സിലായാലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം സ്മോൾ ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം ആവറേജ് എടുക്കാം അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് എടുക്കാം മനസ്സിലായാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ വെൻ ദ ടൈം ഇൻറ്റർവൽ അപ്രോച്ചസ് സീറോ ടൈം ഇൻറ്റർവൽ സീറോയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യൽ മീൻസ് ടി ടെൻസ് ടു സീറോ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും മാത്തമാറ്റിക്കലി കേട്ടോ അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ വെൻ ദ ടൈം ഇൻറ്റർവൽ അപ്രോച്ചസ് ടു സീറോ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഫോർ എ റിയാക്ഷൻ ആർ ഗിവിങ് പി R instantaneous, the instantaneous rate is equal to minus of D into R by concentration of delta N by delta T. Let's see, what is it? That is disappearing, the product is not the same, the product is not the same, the product is not the same. So, this is the minus, which means the decrease in the concentration of the reactant. And here, we have given plus. And then, let's see, what is it? The product is not the same, the product is not the same, the product is not the same. നമ്മൾ രണ്ടും കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ആവറേജ് ആണെങ്കിലും രണ്ടിലും എന്താ നമ്മൾ ഒരേ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നുണ്ട് റിയാക്ഷൻ അളവ് കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് മൈനസ് വെച്ച് കാണിക്കും ഇനി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ടു എൻ ടു ഓ ഫൈവ് ഗിവ്സ് ഫോർ എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ആ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക ആർ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക് മൈനസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ ആരാടാ എൻ ടു ഓ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ കാണിക്കണം അതാ മൈനസ് ഓഫ് വൺ ബൈ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ ടു ഓ ഫൈവ് സോറി ഡി ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ ടു ഓ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതെന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് ഞാൻ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉള്ളത് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റില്ലേ രണ്ടാൾക്കാരില്ലേ സോ നമ്മൾ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കോഫിഷൻ എടുക്കുക പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഈ കോഫിഷൻ നമ്മൾ എന്താക്കണം വൺ ബൈ ആക്കി എടുക്കണം വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻ ടു എന്താണ് പ്ലസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തല്ലോ ഇനി എന്താ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഇതെന്താ ഫോമിൽ എന്താ എൻ ഒ ടു ആണ് ഡി ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ ഒ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ 
അതേപോലെ ഇവിടെയും മൈനസ് കൊടുത്തു എന്തിനാണ് മൈനസ് കൊടുത്തേ റിയാക്റ്റൻ്റ് ആണ് അളവ് കുറയാണ് ദെൻ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ എത്ര എ ആണ് ഇവിടെയോ ബി ആണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു വൺ ബൈ എ എന്ന് കൊടുത്തു അതേപോലെ വൺ ബൈ ബി എന്നും കൊടുത്തു ഐഡിയ കിട്ടിയോ അപ്പോൾ കോഫിഷ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻവേഴ്സ് ആക്കി എഴുതണം അതാണ് ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനിയുള്ളത് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സൈഡ് ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താ സി ആണ് അതേപോലെ സ്മോൾ ഡി ആണ് രണ്ടേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വൺ ബൈ സി വൺ ബൈ ഡി ആക്കി നോക്കിയാൽ നിങ്ങളിതാ വൺ ബൈ സി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇതിനെ വൺ ബൈ ഡിയും ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ജനറലി ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുക തൊട്ട് മുകളിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു ഇതാ നമ്മളിപ്പം ഈ ടു എൻ ടു ഓ ഫൈവ് യൂസ് ഫോർ എൻ ടു പ്ലസ് ഫോർ ടുവിൽ ഇതിനെന്ത് ചെയ്തു ക്വാപ്ഷൻ ടു ആയത് നമ്മൾ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആക്കി എടുത്ത് റിയാക്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്മാർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്ലസ് എടുത്ത് വൺ ബൈ ഫോർ കൊടുത്തു ഇവിടെ വൺ ബൈ വൺ ആണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻറ്റ് നമുക്കറിയാവുന്ന വിഷയം രണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻറ്റ് മൂന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാല് പ്രഷർ എപ്പോൾ അത് റിയാക്ഷൻ ഗ്യാഷ്യസ് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ പ്രഷർ എന്ന എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പത്തെ നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അടുത്തത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ദെൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻസ് അപ്പം ഇത്രയും എഫക്റ്റുകളുണ്ട് നിങ്ങളൊരു നാലെണ്ണമൊക്കെ അറിഞ്ഞു വയ്ക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ചോദിക്കും എന്തായാലും കേട്ടോ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ആറെണ്ണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാലെണ്ണം മിനിമം അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ എഫക്റ്റ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻസ് ഇനി അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടേമാണ് റേറ്റ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡെഫിനേഷൻ വായിച്ച് നോക്കാം ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെയും അതേപോലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻസിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിനകത്തല്ല റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനും കോൺസെൻട്രേഷനും ഈ രണ്ട് സാധനത്തിനും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് റേറ്റ് ലോ പ്രത്യേകത എന്താ ഇൻ വിച്ച് അതിനകത്ത് ഈച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേം ഈസ് റേസ്ഡ് ടു എ പവർ വിച്ച് മേ ഓ മേ നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ദ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോഫിഷ്യൻസ് ഇൻ ദ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലുള്ള ഓരോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേമിൻ്റെയും പവർ ആക്കി നമ്മൾ ആരെ കൊടുക്കും സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോഫിഷ്യൻസിനെ കൊടുക്കും ഓക്കെ അത് എന്ത് നീക്കലായിക്കോണമെന്നില്ല നമ്മൾ പവേഴ്സ് ആക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള കോഫിഷ്യൻസ് അത് മേ ബി ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിക്കോളണം എന്നില്ല ഇൻ ദ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന അപ്പോൾ സപ്പോസ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതാ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ എ ജനറൽ റിയാക്ഷൻ എ എ പ്ലസ് ബി ബി ഗിവ്സ് സി സി പ്ലസ് ഡി ഡി ഉണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോറി റേറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ റേസ് ടു എക്സ് എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എ റേസ് ടു എന്ന് കൊടുത്തില്ല ആ ഒരു കോഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോഫിഷ്യൻറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന പവർ അത് മേ ബി ഈക്വൽ ആവാം ആവാതെ ഇരിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എ എന്ന് കൊടുത്തു സോറി എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു അതേപോലെ ബീൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കൊടുത്തത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി റേസ് ടു വൈ എന്നല്ല ഞാൻ കൊടുത്തേ അങ്ങനെ വൈ കൊടുത്തേ അവിടെയുള്ള കോഫിഷ്യൻ്റ് റിയാക്ഷനിൽ കോഫിഷൻ എത്രയാണ് അത് സ്മോളറ്റർ ബി ആണ് പക്ഷേ ആ ബിക്ക് ഈക്വൽ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല റേറ്റ് ഇക്വേഷനിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസിൻ്റെ പവേഴ്സ് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് വരും
ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഓർഡർ ആൻഡ് മോളിക്കുലാരിറ്റി ഹൈലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊരു വി വി ഐ പി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുമ്പൊക്കെ ഒരുപാട് അതിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് കമ്പയർ ദ മോളിക്കുലാരിറ്റി ആൻഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ഓർഡർ വാട്ട് ഈസ് മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചോദിച്ച് കണ്ടത് നോക്കിയാൽ മോളിക്കുലാരിറ്റി ആൻഡ് ഓർഡർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ നോക്കിക്കേ എന്താ മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ടിങ് സ്പീഷീസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് സെമിൾട്ടേനിയസ് ക്രിളീഷൻ ഒരു സമയം ഒരേ സമയം എത്ര മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആറ്റംസ് എത്ര റിയാക്ടിങ് സ്പീഷീസ് കൂട്ടിയിടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ എണ്ണമാണ് എന്ത് മോളിക്യുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സം ഓഫ് ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് ഇൻ ദ റേറ്റ് ലോ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്ത റേറ്റ് ലോ എന്തായിരിക്കും ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഓഫ് എ റേസ് ടു വൈ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി സോറി എ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി റേസ് വൈ എന്ന് കൊടുത്തു ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ പവേഴ്സ് എന്താ ഇതല്ലേ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഈ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ പവർ എന്താ ഇവിടെ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ വൈ ആണ് ആ എക്സ് പ്ലസ് വൈ അതാണ് എന്ത് ആ റിയാക്ഷൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സം ഓഫ് ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് ഇൻ ദ റേറ്റ് ലോ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓർ റേറ്റ് ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡിഫറൻസ് എന്താണ് മോളിക്കുലാരിറ്റി ഇറ്റ്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ട് റിയാക്ടിങ് സ്പീഷീസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് സൈമിൾട്ടേനിയസ് കൊള്ളീഷൻ ഇനി അടുത്ത പ്രത്യേകത എന്താ ഇതൊരു തിയറിറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റാണ് ഏത് മോളിക്കുലാരിറ്റി നമ്മൾ തിയറിറ്റിക്കലി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ അതൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം ഓൺലി ബൈ ദ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് ഇനി ഇതിയാക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിനോ ഇയാൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വരാം നമുക്ക് ഓർഡറിൻ്റെ വാല്യൂസ് അത് ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് വരാം ഒക്കെ വരാം പിന്നെയോ ഇയാൾക്ക് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം എന്താ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീറോ അത് സീറോ ആവാം ഇയാളാണെങ്കിലോ ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി സീറോ അത് സീറോ ആവാൻ പാടില്ല മോളിക്കുലാരിറ്റി കെ നോട്ട് ബി സീറോ ആൻഡ് ഓർഡർ ക്യാൻ ബി സീറോ അത് സീറോയും ആവാം ഫ്രാക്ഷനും ആവാം അതേപോലെ ഇൻറ്റഗ്ലി വാല്യൂസ് ഒക്കെ വരാം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും അറിഞ്ഞു വെക്കണം മിനിമം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും മോളിക്കുലാരിറ്റിയും ഓർഡറും നിങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ബോക്സ് അങ്ങ് വരച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് അങ്ങ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ് മാർക്കും കിട്ടും എല്ലാ ഭാഗവും ഉൾപ്പെടുത്തിയും വരും കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ റേറ്റിന് യൂണിറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് മോൾ ലിറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ എന്താ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ യുടെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എടാ നമ്മളത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതെന്താ സംഭവം ഇതൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേമാണ് ഇപ്പുറത്തെ ആരുള്ളത് കെ ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് റേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം കെ എടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇയാളെ പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ പോരെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇൻറ്റു എന്നുള്ളത് എന്താ ചെയ്യും ഇവിടെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവും പറഞ്ഞത് വേറെ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ റേസ് ടു എൻ അതെന്താണ് നമ്മൾ എന്ന് കൊടുത്തേ അവരൊരു ടേം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ആ റിയാക്ഷൻ്റെ ഓർഡർ അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ എൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക എടാ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മോൾ ലിറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താണ് മോൾ ലിറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലേ ഓൾ റേസ് ടു എൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് വരും ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് മോൾ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് എൻ ലിറ്റർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഇതാണ് എന്ത് കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് യൂണിറ്റ് കിട്ടുക എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണത്
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് യൂണിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആ റിയാക്ഷൻ ഏത് ഓർഡർ ആണ് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് നോക്കിക്കേ ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതാ മോൾ ഇവിടുത്തെ എൻ എന്ത് സാധനം ആ അവിടെ എൻ പറഞ്ഞതാ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓർഡർ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്ത് അവിടുത്തെ എൻ അത് മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ സപ്പോസ് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ്റെ ഓർഡർ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എന്താ വരിക കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ദ സീറോ ഓർഡർ കേട്ടോ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോൾ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് സീറോ ലിറ്റർ റേസ് ടു സീറോ മൈനസ് വൺ സെക്കൻഡ് യൂണിവേഴ്സ് എന്താ വരിക മോൾ റേസ് സോറി ഇപ്പം മോൾ അങ്ങനെ തന്നെ വരും അല്ലേ ദെൻ ലിറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അല്ലേ വരിക സെക്കൻഡ് യൂണിവേഴ്സ് ഇതാണ് ആരുടെ യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് യൂണിറ്റ് ഇതേപോലെ ഓരോ കേസിലും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണെങ്കിലും സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ലോ ഇക്വേഷൻസ് എന്താണത് ദ ഇക്വേഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻസ് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷനെയും അതേപോലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻസിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണെന്ത് റൈറ്റ് ലോ ഇക്വേഷൻസ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കിക്കോ ഫസ്റ്റ് സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഇക്വേഷൻ ആക്കി കിട്ടാൻ നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം പഠിക്കാനുള്ളൂ സീറോ ഓർഡറും അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറും രണ്ടിനെയും ഡെറിവേഷൻ അറിയണം ഇക്വേഷൻ അറിയണം ഗ്രാഫ് അറിയണം കേട്ടോ നോക്കിക്കെ ആദ്യം എന്താണ് സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻസ് അത് റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ് റിയാക്ടൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ആ പ്രത്യേക മടിവരായിട്ട് പറയുന്നു റിയാക്ഷൻ സോറി റിയാക്ടൻ്റുകളുടെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത റേറ്റ് റിയാക്ഷൻ മനസ്സിലായോ അതാണ് സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ അവിടെ റിയാക്ഷൻ സോറി റിയാക്ടൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷന് യാതൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ കൺസിഡർ എ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താ ആർ ഗിവിങ് പി ആണ് ദെൻ അതിന് റേറ്റ് എങ്ങനെ കാണിക്കും നമ്മൾ മൈനസ് ഓഫ് ഡി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി കാരണം നമുക്ക് അവിടെ ആരാ വേണ്ടത് റിയാക്ഷൻ തന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് സോ മൈനസ് ഓഫ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എടുത്തു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അവിടെ രണ്ടാം കൊടുത്തൂടെ റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി അത് നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം കെ റേറ്റിലോ പ്രകാരം കെ ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് കൊടുത്തൂടെ ദെൻ രണ്ടും ആർ എന്ന് നേരിടാം ഇതും ആറാണ് ഇതും മാറാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്താ കിട്ടുക റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് സോറി മൈനസ് ഡി ആർ മൈനസ് ഓഫ് ഡി ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ബൈ ഡി ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ആർ സെഡ് സോ സീറോ എന്നാൽ സീറോ കൊടുത്താൽ ഞാൻ സീറോ ഓർഡർ ആണ് അതിൻ്റെ എൻ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക മൈനസ് ഓഫ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു മൈനസ് സോറി ആർ റേസ് ടു സീറോ ദെൻ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ആർ സീറോ നോക്കണേ ഈ ആർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താ അത് വൺ അല്ലേ വരിക അവിടെ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പവർ വൺ സീറോ എടുത്താൽ എന്താ വരിക അത് വൺ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ടു റേസ് ടു സീറോ അത്രയേ വണ്ണാ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇവിടെ ആർ റേസ് ടു സീറോ എന്ത് ചെയ്യും അത് വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഇൻ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇയാളുടെ പ്രത്യേകം എടുക്കണം ആരെ ഡി ടി എ അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക ഡി ആർ എസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ഇൻ ടു ഡി ടി എന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയല്ലോ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡി ആറിനെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇതാ ഓൺ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡി ആർ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക എന്ത് കിട്ടണം സോറി എൻ്റെ പത്ത് പറഞ്ഞു കിട്ടിയത് മൈനസ് കെ ഇൻ ടു ഡി ടിയും കൂടെ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക് ഡ
R0 is equal to in the get a minus k into 0 time 0 lap k into 0 minus c in the get to up in the get a r0 is equal to in the get data look at c in the get today okay r0 is equal to now what a plus on a little r0 is equal to c in the get team and slayer then i'm looking the m is seen the value what i couldn't go to him again the victim last time r is sorry concentration of r is equal to in the get a minus kt plus R0 then I'm again the enum is in a new rearrange enum is a permanent like question is our shown at all I'm going to turn on the graph where you can a y is equal to m x plus c e formula on the graph where you can a pension and double a straight line equation but y is equal to m x plus c formula on another but I am on and down a slope on him and then he graph in this slope on and the m on the one area now so even a minus on a level code of the minus scale a Padam on the two K and on the other minus slow partner for my tarek on the graph where I can move in on the tarek one of America and slide up okay then why access that all of the other concentration of a concentration of a means concentration of R that's an concentration on other time to yield a concentration you know time zero I'm going to look initially on the mission then x and data x normal x axis and other other day they don't have a lot of time on so now they go to the chandu c and then other day intercept on and this is called the intercept and that's how then i'm other than the r zero yeah initial concentration ready early okay then i'm again the good to k is equal to a concentration of r zero minus concentration of r divided by t down equation good to what in the equation and slide lane up a eud equation will can appear on in the indicated rate low equation for the zero order reaction out on the under to k in the vernal color equation under the virtue ready lane okay next number car all of them and then the examples zero order reaction example to the current on the other decomposition of the gaseous ammonia on hot platinum surface at high pressure what are they we are in the pressure loop hot platinum surface in the mobile chairman on the um gaseous idol ammonia in a decomposer here um our decomposing reaction in the next number are other zero order reaction example i'm not on the thermal decomposition of hi on gold surface gold in a suffer than the um it's a in a number on the enum decompose the enum and slide out a bit and do and then a zero order reaction like sample on a next to the first order reaction our the bullet then they are getting be considered here upon them again they get to minus of dr by the is equal to k r into one another to share a lay then number on the you know rearranging the questions about more than the item yada per day on the money okay about dr by r is equal to minus k into the team to nail a the e minus name dating okay now per day go to open the video minus k into the team with sherry on a low in the enum in the reason i'm the dr by r given that the ln r of it to me the dr by r on the guitar ah so minus one by x dx in the data number two one by sorry ln in the data execute like a poly number to get to them until i have other either my integral of dr by r and angle one by r dr is equal to minus k into integral of dt serial a in the g and the money take them with the two ln r of it to ln r is equal to minus kt plus i i and the sign of c the name in the awesome down integration what's now where i is the integration constant and then i see in the market and then i'm going to know start to move to the world and at time t is equal to zero the concentration of the reactant r is equal to r zero where r zero is the initial concentration then i'm going to be a new each and i didn't even know there equation one will apply to you up in the good to ln r zero is equal to minus k into zero plus c in the good to okay i don't know see the name then ln r no value in the video sorry see the value in the video make ln r no good to and the yeah nere upper the one day apply to you up in the good order last ln r is equal to minus k t plus ln r zero either way to run a mark in the gn even at the graph where it can apply what at the equation graph and i can only question down but in the end of ln r and the good day is equal to minus k t plus ln r zero on a low y is equal to m x plus c formula la y and the y axis a good account of the ln r no good account of next m and the minus k on sherry on then ln r zero ln r zero on under the ln a zero on over the ln r zero account other than other than the intercept on other than kitty pin now t x axis in a negative name the x axis in a time on sherry only up either on in the graph of it on the first order reaction a graph of it
ദെൻ നമുക്ക് വീണ്ടും താഴേക്ക് പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം സിസികൾ ടു കെ ടി സികൾ ടു എൽ എൻ ആർ സീറോ ബൈ എൽ എൻ ആർ കിട്ടും ആൻഡ് കെ ടി സികൾ ടു എൽ എൻ ആർ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എൻ സോറി എൽ എൻ ആർ സീറോ ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും കാരണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ലോഗിൻ്റെ കേസ് പോലെ തന്നെ ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലോഗ് എ ബൈ ബി ആണ് അതേപോലെ ഇവിടെയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദെൻ ഓർ കെ സികൾ ടു വൺ ബൈ ടി എൽ എൻ ആർ സീറോ ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും ദെൻ നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എൽ എൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോഗിലേക്ക് മാറ്റം കൊണ്ട് വരും ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഇൻറ്റു ലോഗ് ആർ സീറോ ബൈ ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ കെ സി കോട്ട് എന്താ കിട്ടിയത് ലോഗ് സോറി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ ടി ഇൻറ്റു ലോഗ് ആർ സീറോ ബൈ ആർ എന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ കെ ടി സോറി കെ സി കോൾ ടു വൺ ബൈ ടി എൽ എൻ ആർ സീറോ ബൈ ആർ എന്നോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ലോഗ് എൽ എൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലോഗിലും എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും രണ്ടും എളുപ്പമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആ ഡെറിവേഷൻ അറിഞ്ഞു വെക്കണം ഈ ഗ്രാഫ് അറിഞ്ഞു വെക്കണം എവിടെ നിന്ന് ആ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാക്കി ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞു വെക്കണം കേട്ടോ അത് ഏതൊക്കെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറും സെക്കൻഡ് സോറി സീറോ ഓർഡറും രണ്ടും പഠിക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ദ സീറോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതാ ഹൈഡ്രോജനേഷൻ ഓഫ് ഇഥീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ നടത്താം ഇഥീനെ സി ടു എച്ച് ഫോർ എമ്മൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എച്ച് ടു ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക സി ടു എച്ച് സിക്സ് ആണ് സംഭവം എന്താണത് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് പേരുണ്ടെങ്കിലും എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി ടു എച്ച് ഫോറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി ടു എച്ച് ഫോർ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പവർ എന്താണ് സീറോ ആ ഇതിൻ്റെ പവറോ വൺ ആ സോ ദിസ് ഇസ് ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദിസ് റിയാക്റ്റൻറ്റ് റെഡി അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഇനി ബാക്കിയുള്ള എന്താ ഓൾ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണെങ്കിലും നാച്ചുറൽ ആണെങ്കിലും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ ആണോ എന്തായിരിക്കും അത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും റെഡി നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഹാഫ് ലൈഫാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹാഫ് ലൈഫ് നമ്മൾ ടി ഹാഫ് എന്ന് പറയും എന്താ ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ എ കോൺസ് ഫോർ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ റിയാക്റ്റൻറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസ് ടു വൺ ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാലേ ആദ്യം എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റിയാക്റ്റൻറ്റ് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നേരെ പകുതിയാവാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണോ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ടി ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ വിളിക്കുക ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ഹാഫ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ടു കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ റിയാക്ഷൻ മൊത്തം നടക്കാനുള്ള സമയം വേണമല്ലോ അതിൻ്റെ നേർ പകുതി എത്രയാണോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് വിളിക്കാം അതിൻ്റെ ടി ഹാഫ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് വിളിക്കാം റെഡി ഇനി നമുക്ക് സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എടാ നമുക്ക് കിട്ടിയ ക്വസ്റ്റൻ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഇതിൽ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ മൈനസ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഇതല്ലായിരുന്നു എടാ ടൈം ടി ഹാഫ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടൈം ടി ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് മാറും ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ആർ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആയിരിക്കില്ലേ ഇനീഷ്യലി എത്ര ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ നേർ പകുതിയല്ലേ പിന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാം ആർക്ക് പകരം ആറിന് പകരം കൊടുക്കാം അതേപോലെ ടി എന്തായിട്ട് മാറും ടി ഹാഫ് ആയിട്ട് മാറും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടാം കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ സീറോ ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ സീറോ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടി ഹാഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഹാഫ് ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നോക്കിക്കോ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ ബൈ ആർ സീറോ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധനം വൺ ബൈ ടു തന്നെ അല്ലേ അസ് അപ്പോൾ ആർ സീറോ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടി ഹാഫ് എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ജസിക്കൾ ടു എന്താ സാധനം ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദാ ആർ സീറോ ബൈ ടു ടി ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടുത്തെ ടി ഹാഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ടി ഹാഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു
303 divided by t half into end the gettum point three the one the gettum. I know value that I am running value of the gettum. Point six nine three by k on t half is the one the gettum. Point six nine three. E t half in a part the gettum. K in a part the gettum. Pani yoru nyu. Apa t half in the question da point six nine three by k on a. First order reaction day half life for an equation by the chicken t half is equal to point six nine three by k. Apa the one the symbol on a top. Okay. Next. Okay. Um. Pseudo first order reaction. अपन pseudo ना नहीं दारा, अदर fake का ना ले। नो अच्छा है। The reaction which appear to follow higher order kinetics but actually follow first order kinetics। नम्मल प्रदेशी क्यों? अदर higher order आनन। पक्षे actually अंदर ही रिक्यूम lower order आय रिक्यूम। Which means अदर first order kinetics आय रिक्यूम। नो की कहने गलर। The concentration of one of the reactants is large excess and so its change in concentration does not affect the rate of a reaction. Pada we, nama kita apa ayam? Oru pseudo first order reaction anu lelenda condition. Awalnya, oru reaction ini concentration dia rikum, walahe large aye rikum. Apo, adinda change in concentration, ini ye tidak lya rate of reaction ni depend lya, walahe higher amount lya anu. Orang orang ni gil, ayah orang ada concentration korcik kudia lya korang ada dia mohon lya, adu rate of reaction ni badi kian pogo ni lya. Angin sel tamang dekana baca. ई पर ये ना सीओडो फर्स्ट ऑर्डर का नाम बच्चा मगर दोनों हाईर ऑर्डर आने में पक्षा इन दाई रिक्यूम एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर आई रिक्यूम रेडी है ले ओके द नेक्स्ट एम्पल से था तो ये क्या है नेक्स्ट एम्पल से ये तो क्या हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर अलग ही इथर ऐसे जिन्हें ये सिलेंडर दिया बच्चू मगर जीरो � Adilu nama kendi yang betul, sioda fosfor dalam mana selak kemandi petu. Adil orang orang ada alu orang ada, H2O orang alu orang ada yang dah iri kum kurud dah iri kum dahwa. Next, rate of reaction and temperature. Rate of reaction itu temperature itu mana betul asal muka. Bandar orang, bandar muka. When the temperature is increased by 10 degree Celsius, nengal orang jepat terdegree kuri temperature, pat terdegree increase itu. Entah yum, asam itu rate of reaction and the rate constant is nearly doubled. Adine rate of reaction um rate constant itu um double awal, 10 degree kurun mandi um rate double awal, alanggil alanggil kaya dalu itu um double awal. The ratio of the rate constant of a reaction at two temperatures differing by 10 degree is called a temperature coefficient. Adine apa itu important ni an? Adine apa yang kita perlu nalar dah? Oru reaction de rate ni an at T plus 10 Kelvin, 10 degree kurun dalu lalu temperature le, ini yang nanda reaction rate nanda. Tertutup tarik kan cahaya anda rate of the reaction at T Kelvin. T Kelvin ni lalat tarik um, patut dikiri kuri itu mogul lom. Adine ratio ni lalikan perayaan anda temperature coefficient. Nampak lagi apa? Temperature coefficient. The temperature dependence of the rate of a chemical reaction can be accurately explained by Arrhenius equation. E orang relation, nampak kriteria mana itu cuci paraya macam Arrhenius equation macam paraya macam. Ada ni equation. Walau ada famous equation ane, highly important ni ane. Ada equation, Arrhenius equation. Muka nama kita ni adalah. Ada equation, kanada pergi cuci kanan tom. K is equal to A into E raised to minus E A by R T. Ada lalu orang orang terms mari ane pergi cuci cuci. K is equal to A into A raised to sorry E raised to minus E A by R T. Ada lalu K ni ada rate constant ni dene. A ni ada Arrhenius parameter. Alanggil lo, Arrhenius constant ni bolikya. Ado mana alanggil? Frequency factor, adal lengan pre-exponential factor. Indah ni perlu bilce, ada. Idal le exponential e, tertutu umpat dah le e. Adonu bilce perlu anu tu pre-exponential factor. Ini, R anu dah berita, R mana ni universal gas constant. T o temperature anu, E a anu dah anu. Ia mungkin le karena E a le. Anu sahaja anu, ada activation anu dia. Which is measured in joule per mole. Joule per mole mana tu dia measure je yang anda dah nampak tu. Kita, ini anda ni activation energy ya. Apa k is equal to a into e raised to minus e a by r t. Walau ini important equation. Ini yang anda yang buat. A equation ni integrated form ada kau mandi pula. Okey kau ni kalau. Apa k ni orang equation dah mungkin tu a into e raised to minus e a by r t. Ini dia lagi anda yang equation ni lah bagus tu. Ellen apply je. Apa anda kita ellen k is equal to Ibadai, nama kita berada dalam itu A into B dalam formula itu A into B formula le. Apam Ln A B itu mana sahaja yang dah kita nama kita Ln A plus Ln B le kita. Apa ibadai yang dah ada itu nama kita. Ibadai nama kita Ln dah iru Ln dah. Nokia ko A into E raised to minus E A by R T ya na. Apa nama kita dah kita Ln A plus. Enak kita. 
then ibide e raised to minus e a by rt ln a raised to b nu varnu kaynal ln a raised to b nu varnu kaynal enda b into ln a adayathu enda kittu namukku minus okay enda vanne minus e a by rt alle adha kittu appo idey undavullu adhe pole ln a nu sanam enda ivade e aanu adu 1 aanu manasila ln e is equal to 1 aanu then ln a plus minus e a by rt adhu njan angane maati edana endu ln k is equal to minus e a divided by rt plus ln a ready alle idu vachu njan endu yunu graph varikkan povana appo ore case lu njan ingane mark cheyittunde graph varikkan evada nalladu to appo nokike idu y is equal to mx plus c formula alle kadakkune appo ivadathe m enda minus le minus e a by r aanu ivadathe endu m slope ivada kaanichirundu slope is equal to minus e a by r aanu adile temperature enda sorry adinde x axis enda 1 by temperature aanu 1 by t is the x axis and ln k is is the y axis and the intercept etra intercept enda adu ln a aanu ivadathe intercept pidichu vacho ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞു വെക്കണം ആ ഗ്രാഫ് അറിയണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഇനിയും പറയാനുണ്ട് നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ എൽ എൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് രണ്ട് സമയത്തുള്ള റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂസ് എടുക്കാം നമ്മൾ ടെൻ ഡിഗ്രി കൂട്ടുന്ന സമയത്തല്ലേ അപ്പോഴൊക്കെ എടുത്തുകൂടെ നമ്മൾ മറ്റേ പറഞ്ഞല്ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ടി ആണ് മറ്റേതായത് ടി പ്ലസ് ടെൻ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ എൽ എൻ കെ വൺ എച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ദാ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഇക്വേഷനിൽ ഇടാം എന്താ ഇക്വേഷൻ എൽ എൻ കെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി പ്ലസ് എൽ എൻ എ അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു ടൈംസ് ആക്കി ഇടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലാക്കി ഇടുന്ന സമയത്ത് എന്താ വരിക നോക്കിക്കോ എൽ എൻ കെ വൺ എസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി വൺ പ്ലസ് എൽ എൻ എ അടുത്തതോ എൽ എൻ കെ ടു ആകുമ്പോഴോ അതേപോലെ മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി ടു പ്ലസ് എൽ എൻ എ എന്ന് കിട്ടും അതിന് ഇക്വേഷൻ വൺ ആക്കി കൊടുത്തു ടു ആക്കി കൊടുത്തു ദെൻ ടു മൈനസ് ത്രീ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാം ടു മൈനസ് ത്രീ മീൻസ് ഇവിടുത്തെ വൺ മൈനസ് ടു ചെയ്യാം സോറി ടു മൈനസ് വൺ ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ അപ്പം എന്താ കിട്ടാം നമുക്ക് എൽ എൻ കെ ടു ബൈ കെ വൺ എസ് ഇക്വൽ ടു ഇ എ ബൈ ആർ ടി ഇൻ ടു വൺ ബൈ ടി വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടി ടു ആൻഡ് ലോഗ് കെ ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇ എ ബൈ ടു ഇവിടെ എൽ എൻ മാറ്റം എന്ത് ചെയ്യും ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇ എ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ടി വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടി ടു ദെൻ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും നിർബന്ധമായിട്ടും ലോഗ് കെ ടു ബൈ കെ വൺ എസ് ഇക്വൽ ടു ഇ എ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ഇൻ ടു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ബൈ ടി വൺ ടി ടു പഠിച്ചു വെച്ചോ ലോഗ് കെ ടു ബൈ കെ വൺ എസ് ഇക്വൽ ടു ഇ എ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ഇൻ ടു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ബൈ ടി വൺ ടി ടു ഹൈലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ആൾട്ടേഴ്സ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് അണ്ടർ ഗോയിങ് എനി പെർമനൻറ്റ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് നമ്മൾ പണ്ടേ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് വെച്ചാൽ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് അത് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കൂടാൻ സഹായിക്കും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല റിയാക്ഷന് പങ്കെടുത്തിട്ട് അയാൾ വേറെ മാറ്റി മാറുന്നില്ല അയാൾ ആകെ പണി എന്താ ആ റിയാക്ഷന് റേറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുക അത് മാത്രമേ അയാൾ ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ ദ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് തിയറി ഏത് കോംപ്ലക്സ് ചെയ്യുക ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ആക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും മറ്റൊന്ന് അക്കൗണ്ട് ദിസ് തിയറി ഏത് തിയറിയാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് തിയറി നമുക്ക് ഐ സി ടി എന്ന് വിളിക്കാം താൽക്കാലികമായിട്ട് അല്ലേ അപ്പം ഐ സി ടി പ്രകാരം എന്താണ് ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്സ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ബൈ ഫോമിങ് ആൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് അയാൾ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും എന്താ പ്രത്യേകത എൻ്റെ അത് ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ആ കോംപ്ലക്സ് അത് എന്തിനാണ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫോർമേഷനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണിയാണ് കേട്ടോ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഡീകമ്പോസസ് ടു ഈൽഡ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആൻഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രോഡക്റ്റും കിട്ടും കാറ്റലിസ്റ്റും കിട്ടും ശരിയല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഞാനിവിട
അതാ രണ്ടിൻ്റെയും അളവ് എനർജി ഓഫ് ആക്ടിവേഷൻ വിത്തൗട്ട് കാറ്റലിസ്റ്റും എനർജി ഓഫ് ആക്ടിവേഷൻ വിത്ത് കാറ്റലിസ്റ്റും രണ്ടും കാണിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായാലോ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണത് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് ക്യാൻ കാറ്റലൈസ് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ് കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറേ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാം കാറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും മറ്റൊന്ന് ഡസ് നോട്ട് ഓൾട്ടർ ദ ഗിഫ്റ്റ്സ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അറിയണം ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് വൺ എന്താ ഡസ് നോട്ട് ഓൾട്ടർ ദ ഗിഫ്റ്റ്സ് എനർജി ഡെൽറ്റ ജി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ആൻഡ് ഇറ്റ് കാറ്റലൈസസ് ദ സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻസ് ബൈ ഡസ് നോട്ട് ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് കാറ്റലൈസ് ദ നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും കാറ്റലൈസ് ചെയ്യും പക്ഷേ നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മറ്റൊന്ന് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ജി മാറ്റില്ല കെ എം മാറ്റത്തില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു അറ്റൈൻ ദ ഇക്വലിബ്രിയം ഫാസ്റ്റ് ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് ഫോർവേഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻസ് ഫോർവേഡിനെയും കൂട്ടും ബാക്ക്വേഡിനെയും കൂട്ടും എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ഇക്വലിബ്രി എത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് അതേപോലെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയും സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് പ്ലസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്നുള്ളതും എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ ദെൻ കൊളീഷൻ തിയറി ആരെ കൊണ്ടുവന്നേ മാക്സ് ട്രോഡ്സ് ആൻഡ് വില്യം ലൂയിസ് ഇവർ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത തിയറി ആണ് എന്ത് കൊളീഷൻ തിയറി ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കനറ്റ് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് നമ്മൾ പഠിക്കാനില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റസ് മാറ്റിൽ പഠിച്ച പഠിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടോ മേ ബി അപ്പോൾ അത് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് കൊളീഷൻ തിയറി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ തീർത്ത് പറയുന്നത് ദ റിയാക്ടൻ മോളിക്യൂൾസ് ആർ അസ്യൂം ടു ബി ഹാർട്ട് ഫിയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഒക്കേഡ് വെൻ ദ മോളിക്യൂൾസ് ക്ലാരി വിത്ത് ഈച്ച് അതർ മോളിക്യൂൾസ് പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് നടക്കുക റിയാക്ഷൻ നടക്കുക ആൻഡ് ദീസ് മോളിക്യൂൾസ് അവരൊക്കെ എന്തായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരൊക്കെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിയേഴ്സ് ആണ് ഗോളങ്ങളാണ് കേട്ടോ ദെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് കൊളീഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോൾഡ്യൂം ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ മിക്സ്ചർ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി അതായത് എൻ്റെ ദ നമ്പർ ഓഫ് കൊളീഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോൾഡ്യൂം ഒരു യൂണിറ്റ് വോൾഡ്യത്തിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ നടക്കുന്ന കൊളീഷൻസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് നിശ്ചിത വോള്ളിയം ഉണ്ട് ആ നിശ്ചിത വോള്ളിയത്തിൽ ഒരു സെക്കൻഡിനകത്ത് ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന കൊളീഷൻസിൻ്റെ എണ്ണമാണെന്ത് കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്താ സിമ്പിൾ എന്താ ഇതറ്റാണ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ അനാദർ ഫാക്ടർ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഏതാണത് ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയാ നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ ഫോർ എ ബൈ മോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ എ ബി രണ്ടും എന്നാണ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ അവരെന്ത് തരുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ കൊടുക്കാം ജെറ്റ് ഇൻ ടു എ ബി ജെറ്റ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി തുമ്പ കാണിച്ചു തന്നത് ഇതാ അവിടെ നോക്കിക്കേ കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ജെറ്റ് എ ബി എ ബി എന്ന സാധനം ഇവിടുത്തെ റിയാക്ടൻസ് ആണ് ഇ സി ഇൻ ടു എന്താ കിട്ടുക ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം റേറ്റിനെ അതിൽ ജെറ്റ് എ ബി എന്ന സാധനം ദ കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ് എ ആൻഡ് ബി And E raised to minus E A by R T in the representative of the fraction of molecules with energy is equal to O greater than E A. Activation energy is equal to that is equal to the energy of the energy of the molecules in the fraction of the energy of the E raised to minus E A by R T. And comparing with the Arrhenius equation, we can see that A is related to collision frequency. Collision frequency is equal to the collision frequency. Next. And the third factor. എന്താണ് അത് വിച്ച് എഫക്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇസ് എ പ്രോപ്പർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഏതൊക്കെയാ പ്രോപ്പർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു
had only 66.66% of carbon-14. And found in a tree. Among the tree, what is the age? The age of the sample if the half-life of the carbon-14 is the same. T half is equal to 5730 years. Okay, we will see the radio is the same. First order is the same. First order is the same. Okay, I will see the same. Okay, first order is the same. Sorry, we will see the natural and artificial LRD is the same. First order is the same. First order is the same. Okay, for a first order reaction, K is equal to the equation 2.303 by T into log R0 by R. Sorry, then T half is 5730 years. Then R0 is 6. R0 is 6. Then 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 R0 is 6. Okay. Then, K is equal to 0.693 by, what is it? T half is equal to 0.693 by. Then, what is it? 1.21 into 10 raised to minus 4. 1.21 into 10 raised to minus 4. Then, what is it? What is it? What is it? K value is it? Then, what is it? We apply the time. T is equal to 2.303 into K. 2.303 divided by K into log R0 by R. So, what is it? What is it? What is it? What is it? 3352.38 years. That's right. The first thing is that the order is not the same. The second thing is that the equation is the first one. The second thing is that the equation is the first one. The third thing is that the equation is the first one. Now, we have to take the time. We have to take the time. We have to take the time. That's right. We have to take the order. Next. 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 Unit of rate constant of a reaction depends on the order of a reaction. If the concentration of the ex is expressed in mole per liter and time is in seconds, find the unit of K for zero, first and second order of the reaction. That is what generally we call the K and unit of the mole raised to 1 minus n, liter raised to n minus 1, second inverse. Ada zero order aninggil, enda beriya mole raised to one minus zero, liter raised to zero minus one, second inverse. Enda gitu mole liter inverse, second inverse. Ini, adu first order leh cuci mana beri? First yang ni beriya mole raised to one minus one, liter raised to one minus one, second inverse. Enda beri dah dapat matan zero ini boleh, baki enda enda wa second inverse. So, first order reaction contains only second inverse as its unit. In the second order reaction, we will have mole raised to 1 minus 2, liter raised to 2 minus 1, second inverse. Then, we will have mole raised to minus 1, liter and second inverse. Then, we will have mole raised to minus 1, liter and second inverse. Then, we will have mole raised to minus 1, liter and second inverse. Then, we will have mole raised to minus 1, liter. The order of a reaction can be zero and even a fraction but molecularity cannot be zero or a non-integer. What do you mean by the order of a reaction? What is the order of a reaction? It is the sum of the concentration powers, sum of the concentration terms in the rate law equation. So, we have concentration terms. The concentration terms in the Powers in the kya no, but the a raised to x into b raised to y in the angle, our terms in the x in the y in the sum, other than in the order in the one in the ready alley. Okay, then what is molecularity of a reaction? It is a number of collisions taking place simultaneously. Where a sum in the molecules in the collision in the other thing in the better than the molecularity. But under the answer, the conversion of a molecule, conversion of molecules, a to B follows second order kinetics. Up in the answer, R is equal to in the equation K into A raised to 2 on. That's the other second order. Another term, you would have a little reaction to other A and over to then other than the second order. Another term, other than the power of 3 2 on another term. Ready, then if the concentration of A is increased to three times 
അപ്പോൾ ആർ വൺ എനിക്ക് കിട്ടി ആർ ടു എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് കെ ഇൻറ്റു കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ടൈംസ് കൂട്ടിയ സോ ത്രീ ഇൻറ്റു എ ആക്കി റേസ് ടു ടു തന്നെ കൊടുക്കണ്ടേ കാരണം പവർ സോറി അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ പവർ പോയിൻറ്റ് ടു തന്നെ ആയിരിക്കും എന്താ കിട്ടും നമുക്ക് കെ ഇൻറ്റു ആ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നയൻ എ സ്ക്വയർ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താ നയൻ കെ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എടാ ഇവിടെ ഇപ്പം സംഭവം ഈ കെ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു ടു എന്ന സാധനം അതല്ലേ ആറ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ആർ വൺ സ്വന്തം കിട്ട് ആർ ടു ഈക്വൽ ടു നയൻ ആർ വൺ ഹൗ വിൽ ഇറ്റ് എഫക്ട് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബി ബീൻ്റെ ഫോമേഷനെ എത്ര എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതെന്താകും നയൻ ടൈംസ് വർദ്ധിക്കും റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും നയൻ ടൈംസ് ഇറ്റ് കൂടും ശരിയല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ടെമ്പറേച്ചർക്ക് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതേപോലെ പത്ത് ഡിഗ്രി കൂട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്താവുന്നുണ്ട് ഡബിൾ ആകുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഴിച്ചിരുന്നോ അവിടെ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ലോക കെ ടു ബൈ കെ വൺ എസ് ഇക്വൽ ടു ഇ എ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി ത്രീ ആർ ഇൻ ടു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ബൈ ടി വൺ ടി ടു പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ എന്താ ലോക കെ ടു ബൈ കെ വൺ എസ് ഇക്വൽ ടു ഇ എ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി ത്രീ ആർ ഇൻ ടു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ബൈ ടി വൺ ടി ടു അത് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ ഫ്രം ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് കെ അറ്റ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ദ അറേണിയസ് ഇക്വേഷൻസ് ദ അറേണിയസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇ എ ആൻഡ് എ ക്യാൻ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും ശരിയാണ് ദെൻ ദ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് തൗസൻഡ് കെൽവിൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടി ആൻഡ് തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി കെൽവിൻ സെക്കൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടി ആർ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് കിട്ടി കെ വണ്ണ് കിട്ടി അതേപോലെ കെ ടുവും കിട്ടി കൊടുത്താൽ പോരെ അപ്പോൾ ടി വണ്ണ് കിട്ടി ടി ടുവും കിട്ടി അപ്പോൾ ടി വൺ ഉണ്ട് ടി ടു ഉണ്ട് കെ വൺ ഉണ്ട് കെ ടു ഉണ്ട് പിന്നെയോ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഇ എ ആൻഡ് എ കാണാൻ സുഖമാണ് നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാം അറിയാം ആറിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം അതേപോലെ കെ വൺ അറിയാം കെ ടു അറിയാം ടി വൺ അറിയാം ടി ടു അറിയാം നേരെ കൊടുക്കുക ലോക കെ ടു ബൈ കെ വണ്ണെ കൊടുത്താൽ ലാസ്റ്റ് എന്താ കിട്ടുക ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റ് ത്രീ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് സിക്സ് കിലോ ജൂ ടു സിക്സ് സിക്സ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആൻസർ കിട്ടും ശരി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫ്രം ദ ലോ കരിതമിക് ഫോം ഓഫ് അറേനിയസ് ഇക്വേഷൻ ലോക കെ എന്ന് കൊണ്ട് എന്താ കിട്ടും നമുക്ക് ലോക എ മൈനസ് ഇ എ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് തൊണ്ണൂ ത്രീ ആർ ടി ഇപ്പോൾ ഇ എ നമുക്കറിയാം ഇ ആർ അറിയാം ആർ അറിയാം ടി അറിയാം എല്ലാം അറിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ തൗസൻഡ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി എടുക്കുക ഏതാണോ എടുക്കുന്നത് അതിന് കസ്പോണ്ടിങ് എടുക്കണം കെ എടുക്കണം കെ വേറെ എടുക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ തൗസൻഡിൽ എന്താ എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വണ്ണ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആയപ്പോഴോ സീറോ പോയിൻറ്റ് വണ്ണു ആണ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കണം അത് മാറ്റി എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് എടുക്കുക ലോക എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോക കെ പ്ലസ് ഇ എ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ജോത്രി ആർ ടി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൻറ്റി ലോക എടുക്കുക എടാ ലോക എ സപ്പോസ് നമുക്കുള്ള എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ എ കാണുന്ന ചെയ്ത് മതി ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റി ലോക എടുത്താൽ മതി ഇയാൾ അപ്പത്തേക്ക് എടുത്താൽ എന്താവും അത് ആൻറ്റി ലോക ആവും ഓക്കെ ആൻറ്റി ലോക എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താ ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എടുക്കാൻ അവർ പറഞ്ഞേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര എവിടെയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻസർ കിട്ടും ശരി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൽ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് നമ്മൾ പോയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സമയം വളരെ കുറവല്ലേ അപ്പോൾ മാരത്തോൺ ലൈവിൻ്റെ സെക്ഷൻസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്ലസ് വൺ സെഷൻ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാനുണ്ട് അതൊരു ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രീൻ്റെ മിനി മാരത്തോൺ ലൈവിൻ്റെ സെക്ഷൻസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലാസ് നിർത്ത